परिणत करते चाहिए कारण रेसिडेंसि मैक्सिमाम सम्मानित चिकित्सक भाई बोर मध्य भीति क्या करें से भीति दूर करते चाहिए रेसिडेंसि चिकित्सक अवश्य एक प्रतिजोगित मूलक परीक्षा तो हक से सबाई चाहिए चाहिए रेसिडेंसि सामने जो रेसिडेंसि अपनारा परीक्षा दीबें से रेसिडेंसि हक अपन सवार जो एक उत्सव रेसिडेंसि अच्छा और आज के हमारे परिचय दिए मुहम्मद सकिउल इसलम टिक सार्जारि एम एस नीटर चान्स पे आज के इनशाला क्लस शुरू करब एक साथ तो आगे कि बोलार ही नये कथा ना बोल ही नये हमारा जरा आज के क्लस कर सबाई एक दया स्लैडगुल प्रयोजन मन हो से एक स्क्रीनशट दिए दिन अथवा जी अपारा कागज कलम लिखे रखते चान लिखे रखते हैं बेपार से सूझ अपन के देा हम इनशाला और क्लस आज के हाँ छा छा हर कथा छोड़ क्योंकि छात्र नाम दाड़ी ना नाम पढ़ते ही समय चले ग से आंतरिक भाव दुखित तो आसें आज के क्लस शुरू करी हम आज के कथाई तो हम ब्लस्टी कन्फ्यूशन हाँ ब्लस्टी कन्फ्यूशने क्ज हे आज के मेनलि आलोचना करब एनाटमी एनाटमी अनेक भय क्या करें निजे अनेक भय पेतम एनाटमी जो एनाटमी पढ़ते चाहिए क्योंकि एनाटमी ना पढ़ले की क्षति आज सबकिछ नहीं आज के आलोचना करब अपना खूब इजिली सबकि बुझते देखें आज के कन्फ्यूशन दूर करब जो सब मध्य क्या करें एनाटमी कि भाव पढ़ब हाउ टू स्टाडी हाउ टू स्टाडी निरन मेडिकल एडेमी अपन भाई हिसाब से कि भाव अपन के सहाज्य करब आपना के अपना पढ़ाशुना कमप्लीट कर सहाज्य करब अपना पढ़ाशा एगे ने आज के मूल आलोचना ये चाहले तो एनाटमी टू बी अनेस्ट अपना पढ़ाना शुरू कर ले सत आठ घंटा लेगे जाए एक टपिक एक एक चैप्टर वाइज थोरक्स एमब्रायोलजी हेडनेक कमी जो आज के इनशाला फोकस करब सब चे इम्पर्टेंट मैटर जो क्यों पत्ता देना जे क्यों एक सीट नीले सब प्रथम ताड़ाहुड़ा से बोले कि यत पर हमें क्यों कर है सब पढ़े अथवा कि पढ़े से ना बुझते पे दू पृष्ठा पढ़े बरक्त हुए एनाटमी अने पढ़ें ना चिकित्सक भाई बोर आयोजन करेशन बैच येशन बैचर कथा क्यों बोले एकटाई कारण अपना स्क्रीनशट दिए दिए नीन जरा आज क्लस फाउंडेशन बैचे अपना जो भर्ती हन एक ही देखें कम्बाइंड बैच फर रेसिडेंसि डिप्लोमा सामने डिप्लोमा परीक्षा अंश ग्रहण करते हैं अपना प्रस्तुति सामने एफ सी पी एस जुलई एक्साम अपना प्रस्तुति दुई हजार तेईस रेसिडेंसि सामने दुई हजार तेईस रेसिडेंसि बेपारे निल अने वाले भाई एक बार पढ़ब भलो भाव पढ़ब क्योंकि सबकि प्रस्तुति एक बारे चाहिए एक बारे डिप्लोमार प्रस्तुति चाहिए रेसिडेंसि प्रस्तुति चाहिए एफ सी पी एस पार्ट वन जेटारे प्रस्तुति चाहिए तो एक साथ ठंडा माथे प्लान कर शुरू करा स्क्रीनशट नहीं रखें पर स्लैडे चले जाए आज के रेसिडेंसि फी एसता रेसिडेंसि फी एसतार मूल टार्गेट अपन आपन के उदबुद्ध करा इंटेंसिव केयर बैचर जो इंटेंसिव केयर बैच ट्रीटमेंट देखने प्रत्येक चिकित्सक भाई बोन सार्विस दिए थे कारण प्रत्येक चिकित्सक इनशाला भविष्य बड़ डाक्त होते हैं प्रत्येके प्रत्येके समय दी तो आलहमदुल्लाटार दिन दिन अपन जनप्रियता बेड़े चले सवार अनुरोध थकबे बैचटा अपना एक 
ডেমো ক্লাস গুলো করে নিয়ে এই ব্যাচের এই ব্যাচটার জন্য আপনারা যদি কিছু জানতে চান ডেমো ক্লাস গুলো আমাদের আপনারা করতেই পারেন আচ্ছা আসেন সময় নষ্ট না করি আপনাদের মেইন কাজে চলে যাই আমি এই তিনটা টপিক সব সময় আমি যখন নিজে পড়ালেখা করতাম ভাই এবং বোনেরা এই তিনটা জিনিস সব সময় ফলো করতাম লাস্ট ইয়ারের কোয়েশ্চেন লাস্ট ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখেন একজন স্যার যখন একটা টপিক নিয়ে পড়াশোনা করা বা স্যার যখন একটা টপিকের কোয়েশ্চেন করেন সব সময় সেই শিক্ষক সেই টপিকের বিগত সালে কোয়েশ্চেন কি আসছেন সেটা অবশ্যই দেখেন কারণ বিগত দশ বছর বা বারো বছরের যে পরীক্ষা হয়েছে সেগুলোতে দেখা গিয়েছে লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন রিপিটেড হয় কোয়েশ্চেন যদি রিপিটেড না হয় টপিক থেকে আপনি ইনশাল্লাহ সেভেন্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কমন পাবেনই ইনশাল্লাহ তো আমি কিভাবে পড়েছি আমি সব সময় অ্যানাটমি স্টার্ট উইথ লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন সবার আগে আমি পড়ে নিয়েছি পড়ার পরে এই কোয়েশ্চেনটা আমার যে শীত পড়েছি সেই শীতের মধ্যে টিক মার্ক দিয়ে রেখেছি যে এই কোয়েশ্চেনটার জন্য এই টপিক ইম্পর্টেন্ট যেমন যেমন মনে করেন একটা টপিক হচ্ছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সেস আসলে ব্রাকিয়াল প্লেক্সেস থেকে তো ওভাবে কোয়েশ্চেন আসছে না মনে করেন আর্বস পলসি থেকে কোয়েশ্চেন আসছে আর্বস পলসি দুইবার কোয়েশ্চেন আসছে আমি দেখলাম তাইলে আমার যখন শীত আছে শীতে আর্বস এর পাশে আমি লিখে রাখতাম কিউ বা রেসিডেন্সির জন্য আর আর এভাবে আমি লিখে রাখতাম আপনারা এইভাবে লিখে রাখবেন তাহলে শীতটা গোছানো হয়ে যাবে আমি সবার জন্য আমি জানি আজকের ক্লাসে অনেকেই নতুন অনেকেই পুরাতন জয়েন হয়েছে তো আমি সবার জন্য উপকার হয় এইভাবে আপনাদের ক্লাস নিব আমাকে সবাই সহযোগিতা করবেন আচ্ছা তো আপনারা করবেন কি দ্বিতীয় কথাটা যেটা বললাম যে টিক মার্ক দিয়ে রাখবেন টপিকে বারবার হ্যাঁ যেটা রিপিটেড হয়েছে অথবা নতুন টপিক কিন্তু রেসিডেন্সিতে এসেছে সেই টপিকটা আপনার শীতের মধ্যে সুন্দর করে টিক দিয়ে রাখবেন স্পেশাল লাল কালি বা অন্য কোনো কালি দিয়ে আলাদা হবে টিক দিয়ে রাখবেন যে এই টপিক আমি আগে পড়ব এবং এরপরেও যদি আপনি সময় পান ইফ স্টিল টাইম তারপরে আপনি থর স্টাডি করুন এরপরেও যদি আপনি সময় পান তাহলে একটা থর স্টাডি আপনি করেন কারণ ওভারঅল একটা জ্ঞান নিয়ে ওভারঅল একটা আইডিয়া নিয়ে আপনাকে অ্যানাটমি পরীক্ষায় ফাইভ দিতে হবে এটাই হচ্ছে রেসিডেন্সির মূল শর্ত আচ্ছা আসেন এইবার একটু অঙ্ক করি আমি একটা আহ আসেন তো একটু আমরা অঙ্ক করি সবাই মিলে এই কমন টপিক হ্যাঁ কমন টপিক থেকে দেখবেন আপনারা নিজেরাই অ্যানালাইসিস করেন আজকে রাতের বেলা যাদের কাছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে কমন টপিক থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসে কিন্তু আসে কমন টপিক সাররা বারবার রিপিট করে কিছু টপিক আছে দেখবেন আপনার রেসিডেন্সিতে বারবার রিপিট হচ্ছে একটা টপিক হ্যাঁ বারবার এই এই বছর সামনের বছর তারপরের বছর মানে এই টপিক থেকে আসবে কোয়েশ্চেন হয়তো বা আলাদা স্টেম হয়তো বা আলাদা কিন্তু টপিকটা যদি আপনি ভালোভাবে পড়ে নেন তাইলে আলহামদুলিল্লাহ আর কোনো সমস্যা নাই টপিক আপনার পড়া হবে তাইলে এই কমন টপিক থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন আসে দেখছেন আর আনকমন যে টপিক এটা কিন্তু সবার জন্যই আনকমন আনকমন টপিকটা সবার জন্যই আনকমন তাই আনকমন টপিক থেকে আসে থার্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন এইটা আপনারা মিলাই নিয়ে আজকে আমার কথা বলো আচ্ছা সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ আমাকে এক মিনিট সময় দেন আমার সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাকে সময় দিয়েছেন আচ্ছা হ্যাঁ যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম দেখেন আমরা যদি সবাই এভারেজলি পড়াশোনা করি একজন যে আমি হচ্ছে মোটামুটি পড়বো অথবা মনে করেন যে আমি সব পড়তে গেলাম যে আমি সব পড়বো শীতে যা আছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক যা আছে আমি সব পড়বো সব অ্যানাটমি যা আছে সব পড়বো তাতে হবে কি সত্যি কথা বলতে গেলে কমন টপিক যেটা সেটা আপনার পুরোপুরি কখনোই কভার হবে না সেখান থেকে কখনোই আপনি পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশের বেশি নাম্বার আপনি তুলতে পারবেন না এটা আমি অনেক ঠান্ডা মাথায় গবেষণা করে অনেকবার আমি এটা নিজের উপরে অ্যাপ্লাই করেছি এটা আমি নিজে নিজে অ্যাপ্লাইও করেছি যাই হোক আর আনকমন যে টপিক এই যে আনকমন তিরিশ পার্সেন্ট এইটা থেকেও ভালো একটা নাম্বার আনতে পারবেন না মোটামুটি বিশ থেকে পঁচিশ আনতে পারবেন সো আপনার নাম্বার কখনোই সত্তর কিন্তু ক্রস করবে না এটা আপনি মেডিকেল যে কোচিং গুলাতে আছে এইগুলাতেও ট্রাই করে দেখবেন এই একই ঝামেলা দেখবেন একটা নাম্বার আপনার কখনোই ক্রস হচ্ছে না যদি আপনি এভারেজ অথবা সব পড়তে যান যে আমি সময় আছে আমি এখন সব পড়ব তাহলে ভাইয়া আপু আপনাদের কিন্তু এরকম একটা প্রিপারেশন হবে পারফেক্ট প্রিপারেশন আপনার হবে না আপনার নাম্বার কখনো সত্তর কিন্তু দেখবেন একসাথে সত্তর কিন্তু ক্রস করছে না আচ্ছা ম্যাক্সিমাম আমার আমার নিজের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে কিন্তু আমি যদি একটু স্মার্টলি পড়ি স্মার্টলি পড়ি আমি যদি কমন টপিক বেশি বেশি পড়ি কমন টপিক যদি আমি বেশি বেশি পড়ি তাহলে সত্তর থেকে দেখেন আপনি স্টেম সহ অনেক সময় স্টেম সহ কোয়েশ্চেন কমন করে যায় এই পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর নাম্বার আপনি ইনশাল্লাহ তুলে ফেলতে পারেন আপনি আমার কথা একটু মিলাই দেখেন আজকে আমার যারা ক্লাস করতেছেন আমার আমাদের
এইটা ইনশাল্লাহ আপনি খুব ভালোভাবে তুলতে পারবেন আর যে আনকমন টপিকটা আছে এই আনকমন টপিক থেকে ওই যে ওইভাবেই ওই বিশ থেকে পঁচিশ এর বেশি আসলে কেউই পায় না যা কারণ কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আসে যে একদম মানে বোঝাই যায় না যেটার উত্তর কি হবে আবার বারবার যারা কমন টপিক পড়বেন দেখবেন এই এই টপিক সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন আছে যে মিল পড়ে যাবে পরীক্ষার এক্সামে মিল পড়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি 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 কমন পাচ্ছি আমি কমন পাচ্ছি তো তখন হবে কি আপনি আহ এই যে কমন টপিক আছে এইটা থেকে এরকম বিশ পঁচিশ তখন আপনার নাম্বারটা দেখেন কত আসে এই পঁচাশি থেকে নব্বই উঠে যায় বুঝছেন এইটাই আমি নিজের উপরে অ্যাপ্লাই করছি আমি বারবার ভাবছি যে আমাকে অ্যানাটমি মতো কঠিন একটা সাবজেক্ট আমারও কঠিন লাগতো সত্যি কথা আমার অ্যানাটমি কঠিন লাগতো আচ্ছা এবং আমি এই জন্য চিন্তা করছি যে আমি এমন ভাবে পড়বো ফ্রুটফুল হবে স্মার্টলি পড়বো পরিশ্রম করব কিন্তু আমার ভালো যেন নাম্বার আসে তাই আমি বলতেছি ভাই আপনারা এই টেকনিকটা আপনারা কাইন্ডলি সবাই ফলো করেন আপনারা আগে কমন টপিক এবং কমন যে কোয়েশ্চেন এগুলো আগে বারবার ভালোভাবে পড়ে ফেলেন তাইলেই দেখবেন আপনার সেভেন্টি প্রিপারেশন হয়ে গেছে বাকি যে থার্টি সেই থার্টি পার্সেন্ট এরপরে আপনি শিফ থেকে যেটা আপনার ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমরা যেগুলো তাকিয়ে দিব সেগুলো পড়ে যাবেন ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা প্রস্তুতি এই রেসিডেন্সি পরীক্ষায় আপনার ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা পড়ব সবাই পড়াইতেই থাকে কিন্তু কিভাবে পড়ব এটা কেউ বলে না থ্রি ইডিয়টস নামে যে মুভিটা আপনারা দেখেছেন আমি জানি আপনারা ম্যাক্সিমাম এই মুভিটা দেখেছেন বলে না যে স্যার আপনি তো পড়াবেন সেটা তো আমি ভালোই জানি কিন্তু আমি আমি চাচ্ছি যে পড়াতে হয় কিভাবে বা পড়তে হয় কিভাবে এটাই আমি চাই তাই আমার ভাই বোনদের জন্য আমি কিভাবে পড়েছি সেটা আমি দেখালাম ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন আজকে যারা ক্লাসে জয়েন করেছেন আসেন আসেন একটা জিনিস দেখে যাই এই যে এই বছর এই বছর আমি যে কোয়েশ্চেনের পরীক্ষা দিয়েছি এই বছর রেসিডেন্সি পরীক্ষায় হিস্টোলজি দেখছেন হিস্টোলজি থেকে আমি একবার আগেও ক্লাস নিয়েছিলাম এই কথা আমি আগেও বলেছি হিস্টোলজি থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসছে পাঁচ আমি এটা দেখে অবাক হয়ে গেছি যে পাঁচটা কোয়েশ্চেন হিস্টোলজি থেকে আসলো ফাইভ কোয়েশ্চেন আসছে হিস্টোলজি থেকে বুঝছেন হিস্টোলজি থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসছে কটার মধ্যে বারোটার মধ্যে মানে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসছে বারোটার মধ্যে মানে বুঝছেন ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনই হিস্টোলজি থেকে আসছে এটা কেউই ভাবে নাই যে এত কোয়েশ্চেন হিস্টোলজি থেকে আসবে অনেকে আছে হিস্টোলজি থেকে শুধুমাত্র লাইনিং এ পেথিলাম আমারই অনেক বন্ধু শুধুমাত্র লাইনিং এ পেথিলিয়াম বা অনেক ছোট ভাই শুধুমাত্র লাইনিং এ পেথিলিয়াম পরে চলে গেছে কিন্তু একটু ভিতরে যারা পড়ছে একটু জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনই যারা পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট কখন পাইছে তাই বলতেছি যে কোনো কোয়েশ্চেনই অবহেলা করার মতো না কারণ এক নাম্বার যদি আপনি আগিয়ে থাকেন সেই এক নাম্বারের মধ্যেই দেখবেন যে সিট পূর্ণ হয়ে গেছে তাই কোনো কোয়েশ্চেনই অবহেলা করার মতো কোয়েশ্চেন নয় এটাই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আচ্ছা এই বছর অ্যানাটমি দেখেন হিস্টোলজি থেকে কোয়েশ্চেন এসেছিল পাঁচটা যেটা বললাম কিন্তু টপিক কিন্তু ছিল কমন টপিক খুবই কমন এটা রিপিটেড কোয়েশ্চেন ছিল এটা রিপিটেড কোয়েশ্চেন ছিল কিন্তু টপিক ছিল কমন সুপিরিয়র ইনফিরিয়র এক্সটিমিটি থেকে জাস্ট ভাইয়াপুর আপনাদের সুবিধার জন্য বলতেছি রেডিয়াল নার্ভ কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ভেরি ভেরি কমন টপিক টপিক কিন্তু কমন ছিল এখানেও টপিক কমন অ্যাবডোমিনে অ্যাবডোমিনে কোয়েশ্চেন এসেছে দেখেন স্যাক্রোলিয়াল জয়েন্ট আর সোয়াসমেচর মাসাল এটা আসলে লামলি থেকে আসছে অ্যাবডোমিনের এই দুইটা কোয়েশ্চেনই আসলে লামলি থেকে দিয়েছে হ্যাঁ লামলি থেকে দিয়েছে লামলি থেকে দিয়েছে হেডনেকের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলা মোটামুটি কমন টপিক ছিল যে সফট প্যালেট এটা কমন টপিক ছিল ইন্টারনাল ক্যারোটিন অত ভালোভাবে কেউ পড়ে না মোটামুটি কমন ছিল আর ইমব্রায়োলজি থেকে ভেরি ভেরি কমন টপিক ছিল এটা বারবার আসে পড়ে আচ্ছা থোরাক্স থেকে ওরকম কোনো কোয়েশ্চেনই আসেনি এবার তা আমার যে ভাই বা বোন এইবারের ভর্তি পরীক্ষায় রেসিডেন্সি বাইশের আমার সাথে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন যারা শুধুমাত্র বলছে যে ভাবছেন যে অ্যানাটমি আমি শুধু থোরাক্স আর অ্যাবডোমেন পরে যাব যারা শুধুমাত্র থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন পরে পরীক্ষার হলে গেছেন যেসব ভাই বোন আমার শুধুমাত্র থোরাক্স এবং অ্যাবডোমেন পরে পরীক্ষার হলে গেছেন যে থোরাক্স পড়ছেন আর অ্যাবডোমেন পরে পরীক্ষার হলে গেছেন তাদের কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন কমন পরে নাই সত্যি কথা এটাই কারণ তারা লামলিও পড়েন নাই লামলি না পড়লে অ্যাবডোমেনের দুইটা কোয়েশ্চেন তাদের কাছে নতুন মনে হয়েছে এবং থোরাক্স থেকে তো কোনো কোয়েশ্চেনই আসেনি তাই তারা এই যে বারোটা টপিক বারোটা টপিকের মধ্যে শূন্য মানে কোনো টপিকে তাদের কমন পরে নাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা আর যেসব ভাই বোনেরা এই মোটামুটি সবগুলাই ওভারঅল একটা থরো ধারণা নিয়ে চলে গেছে পরীক্ষা হলে বা একবার হলে ভালোভাবে পড়ে গেছে প্রস্তুতি যাদের ভালো ছিল অ্যানাটমিতে তাদের জন্য অ্যানাটমি আসলে পানির মতো সহজ লাগছে সত্যি কথা আমার নিজেরই আলহাম
মানে ওভারঅল একটা ধারণা নিয়ে পরীক্ষার হলে গেছেন তারা কেউই বিফল হন না কেউই বিফল হন না তাই ভাই বোনেরা অ্যানাটমি প্লিজ আপনাদের সবার প্রতি অনুরোধ এই কথাগুলা এই কথাগুলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তিনটার কথা সবসময় অ্যানাটমি পড়ার সময় মনে রাখবেন সবার আগে লাস্ট ইয়ারের কোয়েশ্চেন সলভ করবেন তারপরে লাস্ট ইয়ার বা বারবার রিপিটেড টপিকস আপনার শীটে দাগাই নিবে এই টপ এগুলো আগে পড়বেন এর পরে যদি এর পরে যদি সেই টপিক পড়ার পরে মনে করেন একটা টপিক মনে করেন যে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ভালোভাবে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ আগা টু মাথা একদম ভালোভাবে করলেন সম্পূর্ণটা করলেন টপিক পড়া হয়ে গেল এরপর কোয়েশ্চেন সলভ করবেন এরপরে যদি সময় পান তাহলে আপনারা ধরো একটা স্টাডি করবেন বলতে ধারণার জন্য এইটাই হচ্ছে পড়ার টেকনিক এইটাই আমি আপনাদের শিখাইতে চাই আমি অনেক ভাবছি যে আমি কি ক্লাস নিব আমি যে কনফিউশন দূর করব আমি কি পড়াবো অনেক ভাবছি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি তখন আমার মনে হয়েছে যে আমার ভাই বোনদেরকে আমার সম্মানিত চিকিৎসক ভাই বোন যারা আছেন সিনিয়র জুনিয়র ব্যাচমেট যারা আছেন এইটা আসলে আগে ইম্পর্টেন্ট যে পড়ব কি কিভাবে পড়ব এইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই আজকের ক্লাসের আমার ফোকাসই ছিল এটা যে আমি আগেই এটা আলোচনা করে নিব যে ভাই পড়বোটা কি এইটাই সবাই ফোকাস করে না সবাই একটা সিট খুলে খুলে আগা থেকে মাথা পর্যন্ত যা মন চাই পড়ে যায় কোয়েশ্চেন সলভ করে বারবার শিট পড়ে কোনটা গুরুত্ব গুরুত্ব দিয়ে পড়বো সেটাও বোঝে না ম্যাক্সিমাম এর এই ভুলটা হয় যে অ্যানাটমি থেকে তারা ভালো নাম্বার তুলতে পারে না টু বি অনেস্ট অ্যানাটমি তো একটা ভাস্ট সিলেবাস স্যাররাও এমন কোয়েশ্চেন করবেন না যে বারোটা কোয়েশ্চেনই আপনি জানেন হয়তো বা দুইটা বা তিনটা কোয়েশ্চেন ওই লামলি থেকে দিবে আবার অনেকে লামলিও সলভ করেন তাহলে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার কমনই পড়ে গেল কিন্তু সেটাও যদি কেউ সলভ না করে তাহলেও জানি আপনি সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট নাম্বার কমন পান সেইটার জন্যই এই টেকনিক ফলো করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে আপনারা যথেষ্ট ভালো করবেন অ্যানাটমিতে এই বছর এই আদা জল খেয়ে লাগেন এবং এই টেকনিক আপনারা ফলো করেন আসেন ভাই বোনেরা আমরা এবার একটু পড়াশোনায় চলে যাই হিস্টোলজিতে যেহেতু আপনার দেখেন এই পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসছে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসছে তাই আমি ভাবলাম হিস্টোলজির কিছু টপিক পড়াই যেগুলো যেগুলো সাধারণত চিরাচরিত যেগুলো কোচিং আছে ডাক্তারদেরকে গাইড করার জন্য সেগুলোতে সাধারণত পড়া পড়ানো হয় না কারণ কারণ আমি জানি সময়ের জন্য পড়ানো হয় দেখা যাচ্ছে ভাই আপুরা বলেন কি আপনারা এটা পড়ে নিয়েন কিন্তু আসলে পড়ার সময় ডাক্তারদের অসুবিধা হয় যে ভাই আমি বুঝতে পারছি না বা ভাইয়া এই টপিকটা একটু পড়াই দিলে ভালো হতো কিন্তু টু বি অনেস্ট ক্লাস এক একটা হিস্টোলজি একটা শীত পড়াতে গেলে একজন ডাক্তারের কম পক্ষে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে ভালোভাবে যদি কেউ হিস্টোলজি পড়াইতে চায় কিন্তু ক্লাস তো আপনার ওইরকম তিন ঘন্টার বেশি হয় না অতক্ষণ ধৈর্যও থাকে না এবং পড়াটাও ওইভাবে কমপ্লিট হয় না তাই আমি ভাবলাম হিস্টোলজিতে এমন কিছু টপিক আপনাদের দেখাবো যেগুলো ক্লাসগুলো চিরাচরিত যেগুলো আমাদের মেডিকেল একাডেমি কোচিং আছে সেগুলো এস্কেপ করে তারা পড়ান না তারা বলেন যে পড়ে নিন কিন্তু পরবর্তীতে বাসায় আসার পরে কনফিউশন তৈরি না যে আমি এটা কেমনে পড়বো এটার মানে কি হ্যাঁ মুখস্থ করার তো কোনো দরকার নেই মুখস্থ করবো না কিভাবে পড়বো সেটা আমি একটু দেখাই তাই আমি আজকে হিস্টোলজির ওরকমই কিছু টপিক চুজ করছি যে এটা পড়ানো হয় নাই তাই আমি এইটাই পড়াবো কমন টপিক তো দেখবেন ইউটিউবেও সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন কিন্তু একটু আনকমন টপিক আমি ইনশাল্লাহ আজকে পড়াবো আসেন ভাইয়া পুরো আমি আপনাদের সময় বেশি নষ্ট করবো না আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর্টিকুলার কার্টিলেজ আমরা আজকে পড়বো এটা দেখেন রেসিডেন্সি পনেরো সালে আসছে সতেরো সালে আসছে আবার একুশ সালে আসছে তাই তেইশ সালে যে আসবে না এই ধারণা উড়ানো যাবে না আসতেই পারে আর্টিকুলার কার্টিলেজ আসলে কি আর্টিকুলার কার্টিলেজ হচ্ছে দুইটা এই যে এই যে এই নীল রঙের এইটাই হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এগুলা কিছুই না আর্টিকুলার প্রান্ত মানে আর্টিকুলেশনের সময় দুইটা বোনস এই যে একটা বোনস এইটা একটা বোনস তাই না এটা মনে হয় টিবিয়া হ্যাঁ এটা টিবিয়া এটা আর এটা ফিমার এখন দুইটা বোনের প্রান্ত প্রান্তে যে কার্টিলেজ থাকে তাদেরই বলা হয় আর্টিকুলার কার্টিলেজ মানে আর্টিকুলেশনের জন্য বা সংযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটা বোনস এর প্রান্তে প্রান্তে যেই কার্টিলেজ থাকে তার নাম আর্টিকুলার কার্টিলেজ এতটুকু আগে জানো আচ্ছা ঠিক আছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ হিস্টোলজিতে খুব আসে কিন্তু ওভাবে ক্লাসে ভালোভাবে পড়ানো হয় না এই আমি এটা পড়াচ্ছি আচ্ছা এই যে আমরা যে মুরগি খাই এই ছবিটা আমি জাস্ট আপনাদের জন্য আনছি এই যে আমরা যে মুরগি খাই দেখেন মুরগির মধ্যে মুরগির এটা রানের পিস এই যে এগুলা যে কচকচে আমরা খাই না চিবিয়ে চিবিয়ে খাই এগুলাই আর্টিকুলার কার্টিলেজ এই আর্টিকুলার প্রান্তে এইগুলাই আর্টিকুলার কার্টিলেজ বুঝছেন হ্যাঁ সহজ জাস্ট মনে যেন থাকে এই জন্য আমি এই ছবি আপনাদের জন্য আনছি তা আমরা যেমন মুরগি খাই এই যে এগুলাই হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ মানে আর্টিকুলার প্রান্ত সংযুক্ত হওয়ার জন্য এইগুলাই হচ্ছে কাজে লাগে এইগুলাই হচ্ছে
এই যে দেখেন এখানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর মধ্যে এই যে এখানে ক্ষয় হয়েছে ক্ষয় হয়ে যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয়েছে আচ্ছা এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ আর্টিকুলার কার্টিলেজ আচ্ছা আর্টিকুলার কার্টিলেজ থেকে যেটা আপনাকে জানতে হবে এই আর্টিকুলার কার্টিলেজটা আচ্ছা এখন আর্টিকুলার কার্টিলেজ সম্পর্কে জানার আগে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে পেরিকন্ড্রিয়াম এটা তো ডেফিনেটলি আপনার কার্টিলেজেরই বাইরে থাকে যেমন বোনের চারদিকে একটা পাতলা যে লেয়ার বোনকে আবরণ দিয়ে রাখে সেটার নাম পেরিওস্টিয়াম তা আমার কথা হচ্ছে যে কার্টিলেজ কে যে আবরণ হিসাবে থাকে একটা কার্টিলেজ এর বাইরে সেটা হচ্ছে পেরিকন্ড্রিয়াম তাই তো এতটুকু তো জানেন আচ্ছা তো এই পেরিকন্ড্রিয়ামটা আর্টিকুলার কার্টিলেজে থাকে না আর্টিকুলার কার্টিলেজে থাকে না আর ফাইব্রো কার্টিলেজেও থাকে না আপনাকে এইটা জানতে হবে আপনাকে এইটা জানতে হবে যাদের প্রয়োজন আছে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দিয়ে নিতে পারেন তাইলে পেরিকন্ড্রিয়াম আর্টিকুলার কার্টিলেজ এ নাই ফাইব্রো কার্টিলেজ এও নাই এতটুক জানেন আপনি শুধু এতটুক জানেন এগুলো জানার কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা আসেন এবার একটু আর্টিকুলার কার্টিলেজ সম্পর্কে পড়াশোনা করি আপনারা এইটা হচ্ছে আমি দুই তিন জায়গা থেকে একসাথে আপনাদের জন্য এই স্লাইডটা রেডি করেছি আপনারা কাইন্ডলি একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন ভাই আপুরা আপনাদের সবার উপকার হবে যারা এটা রাখবেন ইনশাল্লাহ মোবাইল ফোন অন করে শুধু একবার রেডিং দিয়ে নেবেন দেখবেন ইনশাল্লাহ মনে পড়ে গেছে আচ্ছা আমি ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে রেখেছি আর্টিকুলার কার্টিলেজটা আসলে এক ধরনের হায়ালিন কার্টিলেজ কার্টিলেজ যে টাইপ আছে এটা আসলে এক ধরনের হায়ালিন কার্টিলেজ অর্থাৎ আমার যে হাড্ডির প্রান্তে হাড্ডির প্রান্তে যে এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এই আর্টিকুলার কার্টিলেজ এক ধরনের হায়ালিন কার্টিলেজ প্রথমে আপনি এটা জানলেন আপনি এটাও জানলেন যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ ফ্রি সার্ফেস অফ বোন অফ ইন জয়েন্ট এটা কাভার করে রাখে হ্যাঁ একটা হাড্ডি বা বোনের হচ্ছে ফ্রি সার্ফেস কাভার করে রাখে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এইটা তিন নাম্বারটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ কোনো ব্লাড ভেসেল থাকে না নার্ভ সাপ্লাই থাকে না লিম্ফেটিক্স থাকে না মানে ভেসেল লিম্ফেটিক্স থাকে না এইটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা তার মানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এ ভেসেল লিম্ফেটিক্স থাকে না এইটা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা আপনি জানেন আচ্ছা এরপরে কথা বলছে এটার লিমিটেড ক্যাপাসিটি আছে হিলিং ফর হিলিং অ্যান্ড রিপেয়ার মানে এটা হিলিং অ্যান্ড রিপেয়ার খুব বেশি সহজ না কেন এই যে আগের কথাটার জন্য কারণ এটার যে ব্লাড ভেসেল নাই ব্লাড ভেসেল যদি না থাকে তো সেটা যদি ভেঙে যায় তাহলে তো তাড়াতাড়ি হিল হবে না তাই এটার হিলিংটাও ইজি না হিলিংটা সহজে হয় না এইটাই এই জন্য বলা হয়েছে যে আর্টিকুলার কার্টিলেজে যদি কোনো ক্ষয় হয় বা ক্ষতি হয় হিলিংটা সহজে সম্ভব হয় না এইটা আপনি জানেন এরপরে কথাটা হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এই যে আগেও আমরা পড়েছি ডু নট পজেস পেরিকন্ড্রিয়াম আর্টিকুলার কার্টিলেজ কোনো পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না আচ্ছা গেটস নিউট্রিশন ফ্রম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এটা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে পুষ্টি পায় আর্টিকুলার কার্টিলেজটা এই যে দেখেন ভাইয়াপুরা এই যে আমি কালি দিয়ে দাগাই দিতেছি এই নীল নীল রঙের আসমানি রঙের হালকা যে নীল ভাইয়াপুরা এটাই হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ কেন এই যে দুইটা হাড্ডির দুইটা হাড্ডির প্রান্তে আছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এরা পুষ্টি পায় এই যে ক্যাভিটি সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে এখান থেকে এখানে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে এই ফ্লুইড থেকে এরা পুষ্টি পায় কিন্তু সরাসরি এটাতে কোনো ব্লাড ভেসেল থাকে না তাই এদের হিলিং হওয়া খুবই টাফ হ্যাঁ কঠিন আর কি আচ্ছা তাইলে এরা পুষ্টি পাচ্ছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে আর কার্টিলেজ আর্টিকুলার কার্টিলেজ তৈরি হয় যে কন্ড্রোসাইড কন্ড্রোপ্লাস্ট এটা আমরা একটু পরে দেখছি আপনি এতটুকু আগে জানবেন আর্টিকুলার কার্টিলেজ সম্পর্ক আচ্ছা ম্যাক্সিমাম যেগুলো শীত আছে সেগুলোতে দেখবেন এখানে যে সাতটা পয়েন্ট আছে সর্বোচ্চ তিনটা বা চারটা পয়েন্ট আছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলা নাই অনেক বেশি আন ইম্পর্টেন্ট কথাবার্তা দিয়ে ভর্তি এগুলো প্রত্যেকটা টপিক আমি বারবার পড়াশোনা করে ইন্টারনেট থেকে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে পড়াশোনা করে আমি বের করছি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এবং আপনাদের জন্য এই ইগুলা রেডি করছি আপনার নাম্বার গুলা রেডি করে আপনাদের জন্য স্লাইড রেডি করছি আপনাদের উপকার হবে ইনশাল্লাহ আসেন তাহলে কার্টিলেজের যে হচ্ছে আপনার এখন আমরা হ্যাঁ পরের স্লাইডে চলে আসলাম পরের স্লাইডে বলা হচ্ছে যে কার্টিলেজ কার্টিলেজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এই কার্টিলেজ এর দুই ধরনের সেল আছে যে কোনো কার্টিলেজ যে কোনো কার্টিলেজ এর দুই ধরনের সেল আছে কি কন্ড্রোপ্লাস্ট আর কন্ড্রোসাইড কন্ড্রোপ্লাস্ট আর কন্ড্রোসাইড এই আচ্ছা আর কার্টিলেজ এর মধ্যে কার্টিলেজ এর মধ্যে যে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স আছে এটার মধ্যে কোলাজেন আর ইলাস্টিক ফাইবার থাকে কোলাজেন আর ইলাস্টিক ফাইবার থাকে মানে কার্টিলেজ এর মধ্যে কি কি আছে সে কার্টিলেজ কি কি নিয়ে গঠিত এই যে সবুজ রঙের হাইলাইটার দিয়ে আমি হাইলাইট করে রেখেছি কন্ড্
কোলাজেন ইলাস্টিক ফাইবার তাছাড়া এই যে দেখেন গ্লাইকোজেমিনো গ্লাইক্যান প্রোটিও গ্লাইক্যান গ্লাইকো প্রোটিন ওয়াটার এগুলো কিন্তু বেশি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে রেখেছি মানে এগুলো নিয়ে কার্টিলেজ তৈরি হয় এত কিছু নিয়ে না এই যে কন্ট্রো ব্লাস্ট কন্ট্রোসাইট কোলাজেন কোলাজেন ইলাস্টিক ফাইবার কোলাজেন ফাইবার তার প্রোটিও গ্লাইক্যান গ্লাইকো প্রোটিন কন্ট্রো ব্লাস্ট কন্ট্রোসাইট জাস্ট এগুলা কার্টিলেজ তৈরি তার মানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এও এগুলা আছে তাই তো আচ্ছা তা আসেন এবার আমরা কোয়েশ্চেন সলভ করি কোয়েশ্চেন সলভ করে এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ যে আমরা বললাম পনেরো সতেরো এর একুশ রেসিডেন্সিতে এসেছে সেই কোয়েশ্চেনটা ভাইয়া পুরো আমরা একটু একসাথে সলভ করি বলতেছে এটা হচ্ছে এভাসকুলার মানে এটাতে ভেসেল নাই কথা কি ঠিক হ্যাঁ কথা ঠিক কারণ এই যে আপনারা পড়েছেন এই যে তিন নাম্বার পয়েন্টটা নো ব্লাড ভেসেল নার্ভ দাঁড়ান আমি একটু মুছে দিই কথাটা দেখেন এই তিন তিন নাম্বার পয়েন্টটা নো ব্লাড ভেসেল এইটা তার মানে এর কোনো ব্লাড ভেসেল নাই তাহলে এটা তো ট্রু ইজ এভাসকুলার তাহলে এটা ট্রু আচ্ছা হ্যাজ নো ক্যাপাসিটি অফ রিজেনারেশন এটা কি রিজেনারেট হয় ট্রিকি কোয়েশ্চেন স্যাররা এটা দিয়েছেন বারবার এবং এই এই কথাটা দুই দুইটা দুইটা রেসিডেন্সি পরীক্ষায় রিপিট হয়েছে এই কথাটা এটা রিজেনারেশন নাকি হয় না দেখেন এখানে হুম হ্যাজ লিমিটেড ক্যাপাসিটি আসলে লিমিটেড ক্যাপাসিটি মানে এটা রিজেনারেশন আসলে খুব একটা সহজ না কারণ এটা তো ব্লাড ভেসেলি নাই যে তিন নাম্বার পয়েন্টে আমরা বলেছি যে তো ব্লাড ভেসেলি নাই সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে এটা পুষ্টি পায় কিন্তু এটা একবার যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রিজেনারেশন করা সম্ভব হয় না তাই এই কথাটাও সত্য আচ্ছা এটা রিচ নার্ভ সাপ্লাই আছে এটা কি নার্ভ সাপ্লাই রিচ দেখেন তো তিন নাম্বার পয়েন্টে কি বলছে নো ব্লাড ভেসেল নার্ভ অর লিম্পেটিক্স মানে কিচ্ছু থাকবে না নার্ভও থাকবে না ব্লাড ভেসেলও থাকবে না তাই রিচ নার্ভ সাপ্লাই এই কথাটা ভুল বুঝে পড়তে হবে আমি এই টপিক গুলো মুখস্থ করছি যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ ক্লাসে পড়ানো হয় নাই আমি মুখস্থ করে ফেলব তাই আমি এইবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার ভাই বোনদের জন্য যাদের আমি ক্লাস নিব তাদের আমি এই টপিক গুলো পড়াই দিই ইম্পর্টেন্ট টপিক তো সব ক্লাসেই আপনি পাবেন কিন্তু এই টপিক গুলা ইনশাল্লাহ নিউরন মেডিকেল একাডেমিতে আমরা যারা ক্লাস নিব আমরা সব টপিক ওভারঅল যেন আমার ভাই বোনদের জন্য উপকারে আসে সেই টপিক গুলো আমরা বাদ দিব না আমরা সবই পড়াই দিব ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে তিন নাম্বার বলছে ইস কভার্ড বাই পেরিকন্ড্রিয়াম আচ্ছা পেরিকন্ড্রিয়াম দিয়ে কভার করা থাকে এই যে ডু নট পজেস পেরিকন্ড্রিয়াম পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না এখানে যে একটা কথা মনে রাখতে পারছি বলছিলাম আর্টিকুলার কার্টিলেজে পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না আচ্ছা তাইলে ইস কভার্ড বাই পেরিকন্ড্রিয়াম এই কথাটা ভুল পেরিকন্ড্রিয়াম থাকে না আচ্ছা গেটস নিউট্রিশন ফ্রম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড হ্যাঁ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থেকে তো পুষ্টি এরা পায় এই যে কোথায় এই যে গেটস নিউট্রিশন ফ্রম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ছয় নাম্বার টপিক হ্যাঁ তাইলে এই কথাটাও ঠিক তাই না হ্যাঁ তাইলে এটাও ট্রু আচ্ছা ডেভয়েড অফ নার্ভ সাপ্লাই এদের নার্ভ সাপ্লাই থাকে না হ্যাঁ এটাও এটাও আপনি সত্য কারণ নার্ভ সাপ্লাই ভেসেল কিছুই থাকে না রিচ ইন প্রোটিও গ্লাইকেন অ্যান্ড কন্ড্রোসাইট এটার মধ্যে প্রোটিও গ্লাইকেন আর কন্ড্রোসাইট কি থাকে এই যে দেখেন প্রোটিও গ্লাইকেন আছে এই দুই নাম্বার যে কন্ড্রোসাইটও আছে কন্ড্রোসাইট আছে প্রোটিও গ্লাইকেন আছে প্রোটিও গ্লাইকেন আছে কন্ড্রোসাইট আছে আচ্ছা তাই এই কথাটাও সত্য এখন এইচ নাম্বারে সাররা বলেছেন কোয়েশ্চেন করেছেন জেল লাইক ডিউ টু কোলাজেন অ্যান্ড ইলাস্টিন এখন সবাই বলবেন ভাইয়া আপনি তো পড়াইলেনি যে কোলাজেন অ্যান্ড ইলাস্টিক আছে কোলাজেন অ্যান্ড ইলাস্টিন আছে ভাইয়া এটা তো আপনি পড়াইলেন কিন্তু কিন্তু আপনি বলেন তো আমি ইচ্ছা করে এই যে মুরগির এই চিহ্নটা এই মুরগির হারের এই ছবিটা দিয়েছি এটা যখন আপনারা খান চিবিয়ে চিবিয়ে খান এটি কি জেলের মতো জেলের মতো বলতে বুঝাইছে যে পেস্ট যে আমরা ইউজ করি দাঁত ব্রাশ করার জন্য সেই পেস্টের মতো না এটা অনেকটা প্লাস্টিকের মতো না পাতলা প্লাস্টিকের মতো মচমচ করে খাওয়া যায় হ্যাঁ মচমচ করে খাওয়া যায় পাতলা প্লাস্টিকের মতো আমারও সেটাই মনে হয়েছে তাই তাই এটা কিন্তু কোলাজেন এবং ইলাস্টিক থাকার পরে এটা তো জেলের মতো না এটা অনেকটা প্লাস্টিকের মতো এই একটা কথা দিয়ে কিন্তু সারা কথা ঘুরাই দিচ্ছে তাই আপনাকে একটু ধারণা থাকতে হবে আচ্ছা তাই এই যে জেল লাইক বললো এই কথাটা আসলে ভুল কিন্তু হ্যাঁ এটা কোলাজেন এবং ইলাস্টিক আছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এটার মধ্যে কোলাজেন এবং ইলাস্টিক আছে কিন্তু এটা জেলের মতো না জেল লাইক কনসিস্টেন্সি এটা না তাই এটা ভুল ট্রিকি হতে হবে মাথা ঠান্ডা করে পরীক্ষা দিবেন ইনশাল্লাহ সব কম করবে আচ্ছা ডিপেন্ডস অন কোলাজেন টার্ন ওভার 
হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন ভাইয়া এটা তো কোলাজেন দিয়ে তৈরি কিন্তু এই যে কন্ড্রোব্লাস্ট কন্ড্রোসাইট কোলাজেন ইলাস্টিক এত কিছু যে থাকে তাই শুধুমাত্র শুধুমাত্র কোলাজেনের উপরেই নির্ভর করে না আর অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে তাই শুধুমাত্র কোলাজেন টার্ন ওভারের উপরেও এটা নির্ভর করে না তাই এই কোশ্চেনের উত্তর এটাই মেইন কথা হচ্ছে আমরা যে আজকে এই কোশ্চেনটা সলভ করলাম তিনবার আসা প্রশ্ন যে পনেরো সতেরো একুশে এতবার রিপিট হয়েছে এই টপিকটা তো ভাইয়া পুরা আমরা যে এটা পড়লাম এত এত টপিক রিপিটেড হয়েছে তাহলে এইটা যে আমরা সলভ করে ফেললাম আলহামদুলিল্লাহ কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে এই স্লাইডটা কাইন্ডলি আপনারা এই স্লাইডটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এটা খুব কাজে লাগবে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর স্লাইড আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর স্লাইড আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন খুব উপকার হবে আপনাদের কাইন্ডলি এটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন আচ্ছা আমি পরের টপিকে চলে যাব আসেন এইবার একটু আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর সাথেই সংযুক্ত কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের টপিক সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে আমরা এখন পড়ব এই যে এই যে জয়েন্টটা দেখেন না হ্যাঁ এই জয়েন্টটা কি বলা হয় সাইনোভিয়াল জয়েন্ট কিন্তু একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট হওয়ার জন্য এইটাও বারবার রিপিটেড টপিক এটা থেকে আপনার মোটামুটি আমি কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করে দেখলাম চারবার কোয়েশ্চেন এসেছে ডিপ্লোমাতে একবার দাঁড়ান আপনাকে কোয়েশ্চেনটা আগে দেখায়নি হ্যাঁ চারবার কোয়েশ্চেন আসছে এই দেখেন মানে আপনি দেখেন এত রিপিট হয়েছে এই এই স্টেম গুলো বারবার রিপিট হয়েছে বারবার ডিপ্লোমা উনিশ সালে রিপিট হয়েছে রেসিডেন্সি এগারোতে তেরোতে চোদ্দতে আমি এই দুই হাজার বাইশ সালে একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি যেটা দশ বছর আগে কোয়েশ্চেন অনেকের মনে হয়েছে বানানো কোয়েশ্চেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ কোয়েশ্চেন ব্যাংক বারবার সলভ করেছিলাম তাই পরীক্ষার হলে দেখে আমার মনে হয়েছে হ্যাঁ এটা আমি পারি এটা অনেক পুরাতন কোয়েশ্চেন কত পুরাতন মনে নাই কিন্তু এটা আমি সলভ করেছি তো স্যার স্যার ম্যাডামরা আপনি যে যে এগারো বলে আপনি যে ভাববেন যে না এগারো তো ভাই দশ বছর আগের কোয়েশ্চেন দশ বছর আগের কোয়েশ্চেন সলভ করব না এই করলে হবে স্যার দেখা যাচ্ছে যে দেখবেন যে হ্যাঁ পুরাতন একটা কোয়েশ্চেন থেকে দিয়ে তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন তাই ভাই আপনার সব কোয়েশ্চেন ফোকাস করতে হবে আচ্ছা তাহলে আপনার আসেন একটু তাহলে আমরা সাইনোভিয়াল জয়েন্টটা একটু পড়াশোনা করি কি বলছে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট অর্থাৎ একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট যদি আপনি বলতে যান একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মাস্ট তিনটা তিনটা স্ট্রাকচার থাকতেই হবে তিনটা নেমোনিক্স আমি এটা ইন্টারনেট থেকে পাইছি ইন্টারনেট থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে স্যাক এস এ সি এইটা হচ্ছে একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টের পূর্ব শর্ত এই শর্ত আপনাকে পূরণ করতেই হবে তার মানে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট হবে না আচ্ছা কি কি এস ফর সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেন এ ফর আর্টিকুলার কার্টিলেজ একটু আগে কিন্তু আপনারা আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পড়লেন আমাদের সাথে তাই না আমরা একসাথে পড়লাম আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এই আর্টিকুলার কার্টিলেজ লাগবেই সাইনোভিয়াল জয়েন্ট হওয়ার জন্য আর একটা জিনিস লাগবে সি ফর ক্যাভিটি বা জয়েন্ট ক্যাভিটি তাহলে এই স্যাক লাগবেই স্যাক এস ফর সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেন এ ফর আর্টিকুলার কার্টিলেজ সি ফর জয়েন্ট ক্যাভিটি ক্যাভিটি এই তিনটা ছাড়া সাইনোভিয়াল জয়েন্ট হবে না মানে একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মাস্ট এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার এই তিনটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা ভাই আপুরা এটা আপনারা মনে রাখবেন আচ্ছা আর এই যে সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেন এটা সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব আসেন আর একটু পড়াশোনা করব আচ্ছা এই ছবিটার সারমর্ম আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সাইনোভিয়াল যে জয়েন্ট সেই সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মধ্যে যে আমি পড়াইলাম জয়েন্ট ক্যাভিটি এই জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে কি থাকে আপনারা সবাই জানেন জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে থাকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড তো এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা কি করে এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা আমাদের যেমন যে রিক্সা হন্ডা এগুলো চালানোর সময় বলে না যে মোবিল দেয়া লাগে মোবিল যেন যন্ত্রগুলো একটার একটার সাথে বারবার ঘষা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ঠিক সে তেমনি ভাবে আমাদের জয়েন্টের মোবিল হিসাবে কাজ করে বা তেল হিসাবে জয়েন্টের মধ্যে তেল দেওয়ার জন্য যে দেখেন না অনেক সময় তালা চাবি খোলার সময় তেল দেওয়া লাগে সেই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ন্যাচারাল রিমেডি হচ্ছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এখানে থাকে এই সাইনোভিয়াল জয়েন্টের মধ্যে এই ফ্লুইডটা থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ আমরা যেটা করছিলাম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা আমাদের এই জয়েন্টের মধ্যে তাহলে আমি কি বললাম অনেকটা মোবিলের মতো কাজ করে 
মানে জয়েন্ট গুলোকে নষ্ট হতে দেয় না স্মুথ রাখে স্মুথলি যে আমি যে জয়েন্ট নাড়াচ্ছি এই জয়েন্ট গুলোকে নাড়াতে খুব সাহায্য করে তেলের মতো কাজ করে হ্যাঁ বলে না তেল দিতে হবে ইসের মধ্যে আপনার মেশিনের মধ্যে অনেকটা এইরকম হ্যাঁ তো এইরকম কাজ করে লুব্রিকেশন এর জন্য কাজ করে আচ্ছা তো ঠিক আছে এখন আমরা একটু সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চারবার রিপিটেড হয়েছে যেই টপিক আপনার পরীক্ষায় চারবার রিপিট হয় সেটা আপনি পড়বেন না কিন্তু এটা আসলে ওভাবে ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ানো হয় না ওই সবাই সেই লাইনিং এপিথেলিয়াম সবাই সেই ইন্টার সেলুলার জাংশন এগুলো নিয়ে পড়ে থাকে কিন্তু আমার তো এই টপিক গুলো যেগুলো চার পাঁচবার রিপিট হয়েছে সেটা একটু ভালোভাবে পড়ানো দরকার তাই না তাই আমি আপনাদের জন্য এই ক্লাস গুলা এই টপিক গুলা দিয়ে সাজাইছি আপনাদের উপকার হবে আমিও সময় দিয়েছি আপনাদের জন্য আপনারা সাথে থাকেন দয়া করে আপনারা সাথে থাকেন উপকার হবে দেখেন একটা হাড্ডির বাইরে একটা বোন এর বাইরে যে আমার লেয়ার সেটাকে বলা হয় পেরি অস্টিয়াম তাই না এই যে সাদা অংশটা পেরি অস্টিয়াম হ্যাঁ আমি যে লাল কালে দিয়ে দেখাচ্ছি পেরি অস্টিয়াম এইটা পেরি অস্টিয়াম এই পেরি অস্টিয়ামটা এই যে সাইনোভিয়াল এই যে ক্যাভিটি এই যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এর সরি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে এই যে পানির মতো এগুলো সাইনোভিয়াল ফ্লুইড হ্যাঁ এখন এই পেরি অস্টিয়ামটা দেখেন এই যে গেল এখানে সাইনোভিয়াল এই যে ক্যাভিটি এই ক্যাভিটির এখানে এসে এই পেরিয়াস্টিয়াম এর নাম হয় ফাইব্রাস ক্যাপসুল আমি এই পাশে দেখাই হাতের ডানে দেখেন ভাই আপুরা আমার মার্কারটা দেখেন পেরিয়াস্টিয়ামটা যেই আপনার জয়েন্ট বরাবর আসলো তখন ওর নাম হয়ে গেল ফাইব্রাস ক্যাপসুল কিছুই না এটা পেরিয়াস্টিয়ামই ফাইব্রাস ক্যাপসুল পেরিয়াস্টিয়াম এরই অংশ তো এই ফাইব্রাস ক্যাপসুলটা আবার যে পরবর্তী হাড্ডির সাথে সেম কন্টিনিউ হলো তখন আবার এর নাম কি হইল পেরিয়াস্টিয়াম মানে পেরিয়াস্টিয়ামটা হাড্ডিকে ঢেকে রাখছে একটা বোনকে ঢেকে রাখছে ঢেকে রেখে যেই ও হচ্ছে সাইনোভিয়াল জয়েন্টে গেছে ওর নাম হয়েছে ফাইব্রাস ক্যাপসুল ফাইবারের মতো আচ্ছা যেই আবার ও পরবর্তীতে হাড্ডিতে চলে আসলো তখন ওর নাম হয়ে গেল পেরিয়াস্টিয়াম এইটা আগে মনে রাখুন জাস্ট আপনি আজকে বুঝেন ঠিক আছে আচ্ছা এতটুক তো বুঝলাম আচ্ছা এতটুক বুঝলাম আচ্ছা এখন একটু পড়াশোনা করি হ্যাঁ আর্টিকুলার সারফেস অফ বোনস আর কভার্ড বাই আর্টিকুলার কার্টিলেস এটা আপনি অনেক আগে থেকেই পড়েছেন একটু আগে আমরা যে আর্টিকুলার কার্টিলেস পড়াইলাম সেখানেও একই কথাই ছিল কিছুই না হাড্ডির দুইটা হাড্ডির প্রান্তে আর্টিকুলার কার্টিলেস থাকে দ্যাটস ইট আচ্ছা দুই নাম্বার টপিক বলছে লিগামেন্টস অ্যান্ড ক্যাপসুল মেনটেইন অ্যালাইনমেন্ট অফ বোন হ্যাঁ একটা হাড্ডির মধ্যে যে লিগামেন্ট এবং ক্যাপসুল থাকে তারা হাড্ডিকে সঠিক সঠিক ভাবে পজিশনে রাখে অ্যালাইনমেন্টে রাখে হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে এরপরে বলেছে আর্টিকুলার ক্যাপসুল লাইস পেরিফেরি টু জয়েন্ট ক্যাভিটি এই যে আর্টিকুলার ক্যাপসুল এই আর্টিকুলার ক্যাপসুলটা এই যে জয়েন্ট ক্যাভিটি এর পেরিফেরালি থাকে মানে আপনি এই যে এটা হচ্ছে জয়েন্ট ক্যাভিটি এই গহবরটাকে এই ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে জয়েন্ট ক্যাভিটি ঠিক আছে এই জয়েন্ট ক্যাভিটি এর এই ল্যাটেরাল এই ল্যাটেরাল হ্যাঁ ল্যাটেরালি থাকে আর্টিকুলার ক্যাপসুল এইটাই এখানে বলা হয়েছে এটাই ফোকাস করছে যে আর্টিকুলার ক্যাপসুলটা জয়েন্ট ক্যাভিটির পেরিফেরিতে থাকে বরাবর থাকে না পেরিফেরালি থাকে ল্যাটেরালি থাকে ল্যাটেরালি থাকে বা পেরিফেরালি থাকে এইটাই বলা হয়েছে এটাই হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হ্যাঁ তিন নাম্বার টপিকে এটাই বলাম ছবি দেখে দেখে পড়েন হ্যাঁ চার নাম্বারে বলেছে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এখানে মেমব্রেন বলতে বোঝানো হয়েছে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এখানে মেমব্রেন বলতে বোঝানো হয়েছে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এখন এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন হ্যাজ আউটার ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু কোট অ্যান্ড ইনার সেলুলার লেয়ার আচ্ছা আপনি শুধু এইটা মনে রাখেন সাইনোভিয়াল মেমব্রেন যেটা আছে এই যে দেখেন দুইটা লেয়ার এক দুই আগের ছবিটা দেখি এই যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটাতে এই দেখেন এই যে এইভাবে তৈরি দেখছেন অনেকটা এই রকম না মানে দুইটা লেয়ার এই এক এই এক দুই দুইটা লেয়ার এখানেও দেখেন এই যে এইটা এই এক এই দুই এই দুইটা লেয়ারের কথাই বলছে যে বাইরের ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু নট লুজ কানেকটিভ টিস্যু ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু এটা মনে রাখতে হবে আর ইনার সেলুলার লেয়ার আমি কেন ডেন্সে হাইলাইট দিয়ে রাখছি কারণ এটা বারবার সারা পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করে এই জন্য আচ্ছা সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ইজ ইনার মোস্ট সারফেস অফ জয়েন্ট ক্যাপসুল 
এই যে একটা জয়েন্ট ক্যাপসুল আছে এই জয়েন্ট ক্যাপ ছবিটা ভালোভাবে বুঝাই ছবিটাই মেইন দারুণ কলমটা নিয়ে নি এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা এই যে এটা তো ক্যাপসুল জয়েন্ট ক্যাভিটি এটার মধ্যে তো সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে তাহলে এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এর বাইরেই দেখবেন ভাই আপুরা এই যে দেখেন সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এই যে মেমব্রেন তাই না তাইলে একটা ক্যাভিটির বাইরে প্রথম যে লেয়ার শুরু হলো সেই লেয়ারটাই তো সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এটাই এখানে বোঝানো হয়েছে যে মেমব্রেনটা হচ্ছে ইনার মোস্ট সারফেস অফ জয়েন্ট ক্যাপসুল এরপরেই তো ক্যাভিটি গহ্বর গহ্বরে আছে পানি পানির বাইরে কি আছে মেমব্রেন এটাই ইনার মোস্ট সারফেস এটাই বোঝানো হয়েছে আচ্ছা পেরিওস্টিয়াম এক্সটেনশন ইস কলড ফাইব্রাস ক্যাপসুল আমি প্রথমেই যেটা পড়াই নাম এই যে পেরিওস্টিয়াম এটা এই জয়েন্ট ক্যাভিটির এখানে এক্সটেন্ডেড হয়ে এটার নাম হয় ফাইব্রাস ক্যাপসুল ফাইব্রাস ক্যাপসুল কিছুই না ফাইব্রাস ক্যাপসুলটা হচ্ছে পেরিওস্টিয়ামেরই কন্টিনিউয়েশন আচ্ছা সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এবং এর লাইনিং ফাইব্রাস ক্যাপসুল একত্রিত ভাবে আর্টিকুলার ক্যাপসুল তৈরি করে এইটাই পরীক্ষার হলে কোয়েশ্চেনে আসে যে আর্টিকুলার ক্যাপসুল কিভাবে আর্টিকুলার ক্যাপসুল কিভাবে তৈরি হয় বুঝছেন এইটাই পরীক্ষার হলে কোয়েশ্চেনে আসে যে আর্টিকুলার ক্যাপসুল কিভাবে তৈরি হয় তাই এই ছবিটা দেখেন আর্টিকুলার ক্যাপসুলটা তৈরি হয় এই যে পেরিওস্টিয়ামটা এসে ফাইব্রাস ক্যাপসুল ফর্ম করলো এই ফাইব্রাস ক্যাপসুল প্লাস প্লাস সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি জয়েন্ট ক্যাভিটি বাইরে যে প্রথম মেমব্রেন বা সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এই ফাইব্রাস ক্যাপসুল এবং সাইনোভিয়াল মেমব্রেন মিলে তৈরি হয় আর্টিকুলার ক্যাপসুল এইটাই হচ্ছে সাররা জানতে চান এইটাই দেখাচ্ছে দুই একটা কথা ঘুরাই ফিরাই দেন স্টুডেন্টরা কনফিউজ হয়ে যান সবাই ট্রু দেন সবাই ফলস দেন যারা পড়াশোনা করে আসছেন তারাই বুঝেন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তাই এটা একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন ভাই আপনারা হ্যাঁ আর এই যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড এটা কোথা থেকে আসে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা প্রডিউস হয় ফ্রম মেমব্রেন এই স্টেমটা কখনোই আসলে পরীক্ষায় আসে নাই কিন্তু এটা আমি আমার মনে হয়েছে যে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেম তাই আমি এটা আপনাদের জন্য এটা কারেক্ট কারেক্ট করে যুক্ত করে দিয়েছি যে ফ্লুইডটা প্রডিউস হয় ফ্রম মেমব্রেন আচ্ছা আর ফ্লুইড লুব্রিকেট করে ক্যাভিটি লাইক অয়েল এটা আপনারা একটু আগে দেখেছেন হ্যাঁ এই যে এই এই যে আমরা আমরা হচ্ছে বিয়ারিং এ যেমন তেল দেওয়া লাগে তারপরে হন্ডার ইঞ্জিন গাড়ির ইঞ্জিনে যেমন মোবিল দেওয়া লাগে ঠিক তেমনি ভাবে আমার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড মোবিল হিসেবে কাজ করে আমার জয়েন্টের আচ্ছা এখন লাস্ট একটা কথা পড়াবো সেটা হচ্ছে আমার যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা তৈরি হয় কিভাবে এইটা থেকে কোয়েশ্চেন বারবার আসে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা তৈরি হয় ভাস্কুলারাইজেশন অফ জয়েন্ট এতটুকু শুধু মনে রাখে একটা জয়েন্টের ভাস্কুলারাইজেশন হয় তখনই এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন যে ডাবল লেয়ারের সাইনোভিয়াল মেমব্রেন তৈরি হয় একটা জয়েন্টের এই যে এই যে জয়েন্ট জয়েন্টের যখন ভাস্কুলারাইজেশন হয় এটার মধ্যে যখন রক্ত নালী তৈরি হতে নেয় তখনই সেখান থেকে জয়েন্টের ভাস্কুলারাইজেশন থেকে বলা হয়েছে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন তৈরি হয় এখন ভাইয়াপুরা লাস্ট একটা অনুরোধ আপনাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখেন এই যে দেখেন তো এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ দেখেন তো আমি ডাক দিতেছি এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এইখানে একটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ ডাকাইছে এখানে হ্যাঁ এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ হ্যাঁ এই আগের ছবিটা দেখি হ্যাঁ এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ কোন অংশটা জানেন এই যে নীল অংশটা নীল নীল এই নীল অংশটাই হচ্ছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এই যে আর্টিকুলার কার্টিলেজটা যে শেষ হইল শেষ হইলে এই যে লাল রঙের যে বাই লেয়ারের সাইনোভিয়াল মেমব্রেন কিন্তু শুরু হয়ে যায় এই ছবিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ছবিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটা আপনাদের মনে রাখতে হবে জাস্ট আপনি আমি এটি থেকে কোয়েশ্চেন আসে না কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় এই কথাটা নিয়ে প্যাচাইতে পারে এই কথাটা নিয়ে স্যার ম্যাডামরা কোয়েশ্চেন করতে পারে আর্টিকুলার কার্টিলেজ হইল এই নীল রঙের দুইটা যেই আর্টিকুলার কার্টিলেজ শেষ হয় সেইখান থেকে যে লাল রঙের সাইনোভিয়াল মেমব্রেন শুরু হয়ে যায় সাইনোভিয়াল মেমব্রেন শুরু হয়ে যায় যেই আপনার হ্যাঁ হাড্ডির দুই হাড্ডির প্রান্তে তো আর্টিকুলার কার্টিলেজ থাকলো কিন্তু এই আর্টিকুলার কার্টিলেজ যেই শেষ হয় সেখান থেকে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা আবার শুরু হয় এটা এইভাবে তৈরি হয়েছে হ্যাঁ দুইটা কিন্তু একসাথে কানেক্টেড একসাথে কানেক্টেড কিন্তু একটা আরেকটা থেকে পৃথক আছে ছবিতেই আপনারা সেটা বুঝতে পারতেছেন হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এটা মনে রাখেন এখন আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম এটা একটু অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ আসেন কোয়েশ্চেন দেখি ডিপ্লোমা উনিশ সালে আসছে 
রেসিডেন্সি 11 13 14 ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের সম্মানিত চিকিৎসক যারা আপনারা রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিবেন কি বলছে দেখি তো মেমব্রেন ইজ মোস্ট ইনার সারফেস অফ জয়েন্ট ক্যাপসুল তাই না হ্যাঁ মেমব্রেন ইজ ইনার মোস্ট সারফেস অফ জয়েন্ট ক্যাপসুল আমি যে পড়াইলাম মেমব্রেনটা হচ্ছে এরপরেই তো আপনার ক্যাভিটি শুরু হয়ে যায় এই জন্য আপনার মেমব্রেনটা হচ্ছে ইনার মোস্ট সারফেস আচ্ছা এটা মেনে নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা ট্রু বি নাম্বার বলছে মেমব্রেন হ্যাজ আউটার মিডল এন্ড ইনার লেয়ার তিনটা লেয়ার নাকি মেমব্রেন তো দুইটা লেয়ার এই যে আউটার ডেন্স কানেকটিভ আর ইনার সেলুলার তাই না মেমব্রেন তো দুইটা লেয়ার টু লেয়ার তাই না তাই তিন লেয়ারের কথাটা ভুল মেমব্রেন তো দুইটা লেয়ার আচ্ছা মেমব্রেন বলতে এখানে আসলে কিন্তু সাইনোভিয়াল মেমব্রেন বোঝাচ্ছে হ্যাঁ কোশ্চেন কিন্তু এভাবে বুঝে নিতে হবে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট থেকে কোশ্চেন এসে যদি মেমব্রেন মেমব্রেন করে বুঝতে হবে জয়েন্ট ফর্ম করার জন্য আমি যে স্যাক পড়াইছিলাম স্যাক এই স্যাক হুম আচ্ছা এই যে স্যাক পড়াইছিলাম স্যাক সাইনোভিয়াল মেম এস ফর সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এ ফর আর্টিকুলার কার্টিলেজ সি ফর ক্যাভিটি এই ক্ষেত্রে আপনার এই মেমব্রেন সাইনোভিয়াল মেমব্রেন কে বুঝাবে মেমব্রেন দিয়ে দিলে হ্যাঁ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে কোশ্চেন করলে মেমব্রেন কথা বললেই বুঝে যাবেন সাইনোভিয়াল মেমব্রেন বুঝাচ্ছে আচ্ছা তাহলে মেমব্রেন হ্যাজ আউটার লুজ কানেকটিভ টিস্যু তাই হ্যাঁ মনে হচ্ছে কি জানি মিল আছে মিল আছে মনে হচ্ছে আসেন তো দেখি না এই মেমব্রেন হ্যাজ আউটার লুজ কানেকটিভ টিস্যু না ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু হবে ডেন্স ঘন ঘন কানেকটিভ টিস্যু এই কথাটা দিয়ে কিন্তু সাররা দেখতে চান যে আপনি ভিতরে একটু পড়াশোনা করছেন কিনা শুধুমাত্র একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ক্যাভিটি পরে আপনার দেখেন আপনার চারবার রিপিটেড হওয়া কোয়েশ্চেন আপনি পড়ে ফেলবেন তাই পড়তে হবে আগে কমন টপিক তারপর পড়তে হবে কমন কোয়েশ্চেন তারপরে আপনি অন্য টপিক পড়বেন আপনাদের প্রতি অনুরোধ এইভাবে পড়বেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ অ্যানাটমিতে অনেক ভালো নাম্বার পাবে আচ্ছা তাইলে এইটাও ভুল লুজ না কারণ কারণ কি ডেন্স হবে এই একটা কথার জন্য আপনারা এখানেই পড়েছেন সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ডেভেলপ করে ভাস্কুলারাইজেশন অফ জয়েন্ট ভাস্কুলারাইজেশন অফ জয়েন্ট কার্টিলেস থেকে না তাই এটাও ভুল আচ্ছা ই নাম্বার দেখি আর্টিকুলার সারফেস হ্যাজ রিচ ইনারভেশন আচ্ছা এটার মানেই বোঝাচ্ছে ভাই আপুরা আমরা এই টপিকটা একটু আগেই পড়াশোনা করেছি মাথা ঠান্ডা রাখবেন পরীক্ষা করে হ্যাঁ ই নাম্বারটা দেখেন কি বলছে আর্টিকুলার সারফেস হ্যাজ রিচ ইনারভেশন এই আর্টিকুলার সারফেসই হচ্ছে সেই আর্টিকুলার সারফেস একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট তৈরি করতে এ ফর আর্টিকুলার কার্টিলেস যেটা সেটাই এই আর্টিকুলার কার্টিলেস আপনারা ক্লাসের শুরুতেই পড়েছেন যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এ কোনো ব্লাড ভেসেল নার্ভ অথবা লিম্ফেটিক্স থাকবে না থাকবে না আচ্ছা তা এখন কোশ্চেনে যাই তো তাহলে আর্টিকুলার সারফেস এ রিচ ইনারভেশন আছে না আপনারা তো পড়েছি না আর্টিকুলার কার্টিলেজ এ কোনো ইনারভেশন কি ব্লাড সাপ্লাই তো থাকে না হ্যাঁ তাই এই কথাটাও ভুল আচ্ছা এফ নাম্বার বলেছে ইট উইল অলওয়েজ হ্যাভ এ ক্যাভিটি একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টে এই যে স্যাক সি ফর ক্যাভিটি কালকে সকাল বেলা আপনি বলতে পারবেন তখন মুখস্থ মনে হবে যে আচ্ছা মুখস্থ করে বলি তো কিছু কিছু জিনিস আপনাকে মুখস্থ করতে হবে কিন্তু ম্যাক্সিমামই বুঝে পড়তে হবে না হলে বিপদ আছে আচ্ছা জি নাম্বার বলছে আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ এডিশনাল স্ট্রাকচার আর্টিকুলার কার্টিলেজ এটা কি এডিশনাল স্ট্রাকচার একটা সাইনোভিয়াল জয়েন্টে এডিশনাল স্ট্রাকচার কি আর্টিকুলার কার্টিলেজ দেখি তো এখানে তো বলতেছে এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার মানে একটা আর্টিকুলার কার্টিলেজ ফর্ম করার জন্য আপনার এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন আর্টিকুলার কার্টিলেজ জয়েন্ট ক্যাভিটি থাকতেই হবে থাকতেই হবে এটা ছাড়া চলবে না তাহলে আপনি এই তিনটা ছাড়া তো একটা জয়েন্ট সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ক্যাভিটি কল্পনাই করতে পারেন না তাইলে এটা তো এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার এডিশনাল না তার মানে আপনার পরীক্ষার হলে কিন্তু এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে নিচের কোনটি এরকম কোয়েশ্চেন কিন্তু আসছে ডিপ্লোমাতে এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসছে আমি সেটা আপনাদের জন্য রেডি করিনি 
এরকম একটা কোশ্চেন আসছে যে নিচের কোনটি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এর জন্য এডিশনাল স্ট্রাকচার তার মানে এই তিনটা বাদে এই তিনটা বাদে বাকি যা আছে সব হচ্ছে এডিশনাল স্ট্রাকচার হ্যাঁ সব হচ্ছে এডিশনাল স্ট্রাকচার এই তিনটা বাদে বাকি যে কিছু মনে করেন বললো এখানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ এর পরিবর্তে বললো যে আর্টিকুলার ডিস্ক বললো যে মেনিসকাস এইসব যদি বলে মানে এই তিনটা কথা বাদে বাকি যা আছে সব হচ্ছে এডিশনাল স্ট্রাকচার নট এসেন্সিয়াল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ এডিশনাল স্ট্রাকচার এই কথাটা একটু দেখেন জি নাম্বার আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইজ এডিশনাল স্ট্রাকচার এটা কি এডিশনাল স্ট্রাকচার আর্টিকুলার কার্টিলেজ না আর্টিকুলার কার্টিলেজটা তো এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার তাই এডিশনাল না তাই এই কথাটাও ভুল হবে কি এসেন্সিয়াল একটা কথা কিন্তু সব ভুলাই ঘুরাই দিতে পারে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন আচ্ছা লাস্ট কথা বলছে যে আর্টিকুলার ডিস্ক দেখছেন আগের তাতে বলছিল কার্টিলেজ এবার বলছে ডিস্ক ডিস্ক হচ্ছে এডিশনাল স্ট্রাকচার তাই না এই দেখেন হ্যাঁ এখানে কার্টিলেজ ছিল এসেন্সিয়াল কিন্তু এটা বাদে বাকি যা আছে সব এডিশনাল তাইলে এখানে আর্টিকুলার কার্টিলেজ তো আর বলে বলছে আর্টিকুলার ডিস্ক তাই এটা এডিশনাল স্ট্রাকচার এটা ট্রু পড়তে হবে এইভাবে পড়তে হবে এইভাবে আমি কোয়েশ্চেন গুলো এইভাবে ইচ্ছা করে আপনাদের জন্য প্যাটার্ন খুব সুন্দর করে সাজাইছি জানি এক কোয়েশ্চেন পরে আপনাদের সব টপিক পড়া হয়ে যায় ইনশাল্লাহ আপনারা উপকৃত হবেন আমাদের সাথেই থাকবেন আসেন পরের টপিকে চলে যায় এটাও হিস্টোলজির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা থেকেও কোয়েশ্চেন আসে তো এই টপিকটা হচ্ছে যে যে গ্রোয়িং ইন্ড অফ বোন গ্রোয়িং ইন্ড হ্যাঁ গ্রোয়িং ইন্ড মানে একটা বোন তার কোন কোন প্রান্তে বৃদ্ধি পায় গ্রোয়িং ইন্ড ইন্ড অফ বোন এখন আমাদের যত লেকচার আছে লেকচার শিট আছে সব জায়গায় সব জায়গায় আপনার একটা জিনিস এই যে নিচের এই সূত্রটা পড়ানো হয় যে টু দা এলবো আই গো ফ্রম দা নি আই ফ্লি মানে এই যে তীর চিহ্ন গুলো এগুলো মনে রাখার জন্য এই সূত্র পড়ানো হইতো এটা আমার কাছে কঠিন মনে হতো আমার মনে হইতো এই সূত্র আমি মনে রাখতে পারছি না আমার কাছে এটা যথেষ্ট কঠিন কঠিন মনে হতো আমি আমার মতো করে পড়ছি আমি আমার মতো করে পড়ছি আমি পড়ছি যে একটা বোনের গ্রোথ প্লেট বা হচ্ছে গ্রোয়িং ইন্ড গ্রোয়িং ইন্ড গ্রোথ প্লেট না সরি গ্রোয়িং ইন্ড হচ্ছে এই পজিশনে বসলে এই যে একটা বাবু এই দেখেন এই পজিশনে বসছে এই পজিশনে বাবুটাকে কল্পনা করবেন অথবা আপনি এই পজিশনে বসবেন হ্যাঁ আমি যে চেয়ার টেবিলে বসে আসি অনেকটা এইরকম হ্যাঁ পা উচা করে হ্যাঁ পা ফ্লেক্স করে হাঁটু ফ্লেক্স করে এই যে হাত এইভাবে ফ্লেক্স করে আপনি এভাবে ফ্লেক্স করবেন ফ্লেক্স করে দেখবেন যে কোন জয়েন্ট আপনার মাথার কাছে আছে কোন জয়েন্ট আপনার মাথার কাছে আছে সেইটাই হচ্ছে গ্রোয়িং ইন এটা আমার কাছে সহজ মনে হতো যেমন এই বাবুটাকে দেখেন মাথার কাছে এই যে দেখেন এ দেখেন হিউমেরাস হিউমেরাসের হেড মাথার কাছে আছে নাকি হিউমেরাসের এই যে এই প্রান্ত এইটা মাথার কাছে আছে দেখেন তো আপনি আগে এইটা দেখেন আপনি আগে এইটা দেখেন এই যে একটা হিউমেরাস হ্যাঁ এই হিউমেরাসের এইটা তো বাবুর এই হাতের এখানে আছে তাই না আগে এইটা ভাবে না মাথা ঠান্ডা করে এটা আমরা আসলে আজকে বুঝব এই যে বাবুটাকে দেখতেছেন এই বাবুটার এই যে এই যে আর্ম এই আর্মের তো আছে হিউমেরাস আর্মে তো আছে হিউমেরাস এখন হিউমেরাসের কি হেড নাকি এই প্রান্ত ট্রকলিয়া এই জায়গাটা কি আপনার মাথার কাছে মাথার কাছে কোনটা দেখেন তো মাথার কাছে কিন্তু যে হিউমেরাসের হেড তাই তাই মাথার কাছে যেটা আছে সেটাই হচ্ছে গ্রোয়িং ইন তাই হিউমেরাসের হেডটা হচ্ছে গ্রোয়িং আবার মাথা থেকে কিন্তু এই এই এলবো জয়েন্টটা একটু দূরে পড়ে গেছে না এই এলবো জয়েন্টটা একটু দূরে হয়ে গেছে আবার এই যে ভাজ করে বসছে ঠিক এই রেডিও রেডিয়াস এবং আলনার প্রান্ত এই প্রান্তটা কিন্তু মাথার কাছে চলে আসছে এই যে এইভাবে যখন আমি ভাজ করব আমার হিউমেরাসের হেডটা মাথার কাছে এবং আমি এইভাবে যখন বসবো তখন কিন্তু আমার এই যে হাতের এই যে রেডিয়াস আলনার যে প্রান্ত এই প্রান্তটা কিন্তু মাথার কাছে চলে আসছে তাই এই প্রান্তটাও হচ্ছে গ্রোয়িং ইন তাই এইটা আমার কাছে সহজ লাগতো আপনারা চাইলে নিচের যে সূত্রটা আছে এইভাবেও মনে রাখতে পারেন কিন্তু আমার কাছে এইটা সহজ লাগতো যে একটা বাচ্চা এই এফ্লেক্স পজিশনটার কথা আমি চিন্তা করতাম করে মনে করতাম যে আমার যেই বোনসের যেই অংশটা এভাবে ফ্লেক্স পজিশনে আমি নিজেকে 
কল্পনা করতাম করে ভাবতাম যে আমার মাথার কাছে হাড্ডির যেই অংশটা গেছে সেইটাই গ্রহণ পরাশেষ ঠিক আছে ভাইয়া পুরা আচ্ছা ঠিক একই ভাবে পায়ের জন্য সেম পায়ে তো এখানে দেখেন এখানে তো ফিমার আছে তাই না এই হাঁটু পর্যন্ত নি পর্যন্ত তো ফিমার আছে তাহলে ফিমারের কি এই হেড নাকি ফিমারের এই যে এই এই প্রান্তটা যেটাতে নিতে গেছে কন্ডাইল মাথার কাছে কোনটা মাথার কাছে কিন্তু এই প্রান্তটা এই নিয়ের এই প্রান্তটা তাই এইটাই গ্রোইং আবার এই যে এইটা হ্যাঁ এই যে পাশের এই ছবিটা এইটাই আবার এইটাই কিন্তু আপনার টিবিয়া ফিবুলার জন্য টিবিয়া ফিবুলা তো এখানে গেল টিবিয়া ফিবুলার এই পায়ের কাছে যে অংশ গেছে এইটা তো মাথা থেকে বেশি দূরে অবশ্যই এটা বেশি দূরে কিন্তু এই হাঁটুর কাছে টিবিয়া ফিবুলার যে অংশটা সেটা কিন্তু মাথার কাছে তাই গ্রোইং ইন্ড হবে এই অংশটা গ্রোইং ইন্ড হবে এই অংশটা শেষ কথা আমার মেন কথা হচ্ছে মাথার কাছে যে অংশ গেছে সেইটাই হচ্ছে গ্রোইং ইন্ড এইভাবে আপনি মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ খুব ভালো হবে এই টপিকটা একটু মনে রাখেন এটা থেকেও দেখেছি আমি কোয়েশ্চেন আসতে আচ্ছা এইবার একটু অন্য টপিকে যাই এই যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস অনেকে আমাকে বলেছিল যে ভাইয়া ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস পড়ায় ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস আমরা লং ক্লাসে ইনশাল্লাহ পড়াই দিব আল্লাহ বাঁচাই রাখলে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস একটু সময় নিয়ে বুঝে বুঝে আমরা পড়ব কিন্তু কোয়েশ্চেন কি আসে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর কোয়েশ্চেন কি আসে সেটা আপনাকে দেখতে হবে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর কোয়েশ্চেন আসে একটা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস যখন তৈরি হয় এটা আপনারা সবাই জানেন সার্ভাইকাল ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আর থোরাসিক ওয়ান এই নিয়ে তৈরি হয় আমাদের ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস তাহলে এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এ কোয়েশ্চেন কি আসে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এ কোয়েশ্চেন আসে এই নার্ভ রুট গুলো ইঞ্জুরি হবে কি সমস্যা হবে এই প্রশ্ন আসে সেইটা আমরা একটু করি হ্যাঁ এই যে আর্ভ স্পলসি এই আর্ভ স্পলসি থেকে কোয়েশ্চেন আসে বুঝেছেন এই আর্ভ স্পলসি এইটা থেকে আসে কোয়েশ্চেন ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস ड এতটুকু মনে রাখুন এখন আচ্ছা ডিফর্মিটি কি হয় ডিফর্মিটি হয় আর্মে কি হয় এই যে ছবিটা দেখেন এই যে বাচ্চাটাকে দেখছেন ও ওর আর্ম এই যে দেখেন মিডিয়ালি ওর আর্মটা মিডিয়ালি রোটেট করে রেখেছে এবং অ্যাডাকশন করে রেখেছে আমাকে জানি না আমাকে ভিডিওতে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে নাকি দেখেন আমার এই যে আর্ম এই আর্মটা হচ্ছে মিডিয়ালি আমি মিডিয়ালি নিয়ে আসবো আমার কাছে মিডিয়ালি নিয়ে আসবো এবং রোটেট করবো মিডিয়াল রোটেশন এবং এটা তো অ্যাডাকশন আমি করব কি অ্যাডাকশন অ্যাডাকশন করে রাখবো এই ছবিটার কথা ভাবেন এই বাবুটার এই যে ছবি দেখেন ও ওর আর্মটা দেখেন এই বাম হাত কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু ডান হাতে ও ওর আর্মটা মিডিয়ালি রোটেট করে রাখছে এবং একটু অ্যাডাকশন করে রাখছে এইটা মনে রাখেন তাইলে আর্মটা হইল কি অ্যাডাক্টেড মিডিয়ালি রোটেটেড এই ডিফর্মিটি হয় আচ্ছা ফোর আর্মে কি ডিফর্মিটি হয় এটা একটু পড়ি ফোর আর্মে মাফ করবেন আমার কাশি আসতেছে তো একটু পরপর এই জন্য আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ফোর আর্মটা কি হয় এক্সটেন্ডেড অ্যান্ড প্রোনেটেড হয় আচ্ছা দেখি তো এই যে ফোর আর্ম ফোর আর্মটা কি হইল ফ্লেকশন তো আপনার হচ্ছে এরকম ফ্লেকশন তাই না ফ্লেকশন কি হয় এক্সটেনশন হয় ফোর আর্মটা কিন্তু ফ্লেক্স হয় নাই ভাজ হয় না এক্সটেন্ডেড হয়ে আছে ফোর আর্মটা কিন্তু এক্সটেন্ডেড হয়েছে ভাজ করেন ফ্লেক্স করেন এক্সটেন্ড করেছে আর সুপাইনেশন করেছে না প্রনেশন করেছে আপনি তো জানেন এটা হচ্ছে প্রনেশন এটার উল্টাটাই হচ্ছে সুপাইনেশন তাই না এই যে আমার হাত দেখা যাচ্ছে নাকি আমি জানি না এটা হচ্ছে সুপাইনেশন এটা হচ্ছে প্রনেশন এটা সুপাইনেশন এটা প্রনেশন তাহলে সুপাইন করে রাখছে না প্রণ করে রাখছে যে প্রণ প্রণ অবস্থায় হাত বাঁকা করে রাখছে হ্যাঁ এক্সটেনশন এক্সটেনশন করে রেখেছে তাইলে ফোর আর্মটা এক্সটেনশন করে রেখেছে আর প্রনেশন করে রেখেছে অনেকটা কিসের মতো অনেকটা পুলিশম্যান স্টিফ হ্যান্ড এর মতো এটার মানে কি পুলিশম্যান স্টিফ হ্যান্ড মানে হচ্ছে পুলিশরা যখন রাস্তায় 
ট্রাফিক পুলিশ যখন ঘুষ নেয় তখন কিন্তু এইভাবে আস্তে করে হাতটা বের করে দেয় দিয়ে বলেন এখানে টাকা দেন এই যে আমরা এরকম টাকা দিয়ে দেই সে টাকা নেয় হ্যাঁ কেউ এটা সিরিয়াসলি নিবেন না এটা পড়াশোনার সুবিধার জন্য এটা বইয়েরই কথা বইয়েরই কথা যে পুলিশম্যান স্টিফ হ্যান্ড বা ওয়েটার স্টিফ হ্যান্ড এই যে এখানে দেখেন ওয়েটার টিফ হ্যান্ড বা একটা একটা রেস্টুরেন্টে আপনি খেতে গেছেন ওয়েটার আপনাকে খাবার সার্ভ করে আস্তে করে হাতটা বাঁকা করে বলছেন যে স্যার কিছু বকশিস দেন অনেকটা এইরকম হাত হয়ে যান হ্যাঁ তাই এটাকে বলা হয় পুলিশম্যান স্টিফ হ্যান্ড বা ওয়েটার স্টিফ হ্যান্ড হ্যাঁ বা ওয়েটার স্টিফ হ্যান্ড এই এইভাবে হাত করে তারা টিপ নেয় এতটুক তো বুঝলেন আচ্ছা তাইলে এখন ডিফর্মিটি যেটা হয়েছে মনে করেন আপনার হাত ফ্লেক্স হয়ে আছে ফ্লেক্স করে রেখেছে কোন একটা রোগের জন্য আপনার হাত ফ্লেক্স হয়ে আছে তাহলে নিশ্চয়ই আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন না এটাই হচ্ছে ডিজেবিলিটি মানে আপনার হাত যে পজিশনে আছে অপোজিটটা আপনি করতে পারছেন না এটাই হচ্ছে আপনার ডিজেবিলিটি ঠিক আছে তাহলে ডিজেবিলিটি কি কি হচ্ছে উল্টা গুলা তাহলে আর্মের জন্য কি সমস্যা আর্মের জন্য আমি তো বললাম আর্ম হচ্ছে অ্যাডাকশন হচ্ছে আর মিডিয়াল রোটেশন হচ্ছে তাইলে আর্মের অ্যাবডাকশন হবে না ল্যাটেরাল রোটেশন হবে না কথাগুলাই জাস্ট ঘুরাই ফিরাই একই কথা হ্যাঁ আচ্ছা এটাই মনে রাখবেন কথা কিন্তু কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষার হলে এইগুলো করতে পারে যে কোনটা নিচের কোনটি ডিফর্মিটি এটা না দিয়ে ডিজেবিলিটি থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কি কি ডিজেবিলিটি হয় তাহলে যা সমস্যা তার উল্টা তাই হচ্ছে ডিজেবিলিটি তার মানে আপনার হাত যখন অ্যাডাপ্টেড থাকবে তাইলে এই যে দেখেন ডিজেবিলিটি হবে আর্মের জন্য অ্যাবডাকশন আর আপনার যে হাত মিডিয়ালি রোটেটেড ছিল সেই জন্য ল্যাটেরাল রোটেশন হবে আপনার ডিজেবিলিটি মানে আপনি ল্যাটেরাল রোটেশন করতে পারবেন না মিডিয়াল রোটেশন করে রেখেছেন ফ্লেক এবং যেহেতু আপনার অ্যাডাকশন করে রেখেছেন তাই অ্যাবডাকশন করতে পারবেন না সিম্পল হ্যাঁ আচ্ছা আর কি ফোর আর্ম কি হবে ফোর আর্মটা কিরকম ছিল রে ফোর আর্মটা ছিল এক্সটেন্ডেড অ্যান্ড প্রোনেটেড তাইলে এক্সটেন্ডেড এর জন্য ফ্লেকশন হবে না উল্টাটা হবে না হ্যাঁ এক্সটেনশনের জন্য ফ্লেকশন হবে না আর প্রনেশনের জন্য যেহেতু আপনি প্রনেট করে রেখেছেন হাতটা বা রোগীর আপনার যেহেতু হাত প্রনেটেড হয়ে আছে তাই সুপাইনেশন হবে না উল্টাটা হবে না এগুলো হচ্ছে ডিজেবিলিটি তাই ডিফর্মিটি আর ডিজেবিলিটি একটু ভালোভাবে করবেন এইটা থেকে বারবার কোয়েশ্চেন আসতেছে রিসেন্ট তাই এই টপিকটা আমার বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে রেদার দেন পড়ানো আপনাদেরকে ব্রাকিয়াল ফ্লেক্সাস তাই আমি এটা আজকে পড়াচ্ছি আচ্ছা তাহলে তাহলে ডিজেবিলিটি কি হলো বুঝলাম আর হচ্ছে বাইসেপস অ্যান্ড সুপাইনেটর জার্ক আর লস্ট কারণ বাইসেপস এবং সুপাইনেটর জার্ক এই দুই জার্কেরই রুট ভ্যালু হচ্ছে সার্ভাইকাল ফাইভ সার্ভাইকাল সিক্স সি ফাইভ সি সিক্স দুইটা জার্কের রুট ভ্যালু বাইসেপস অ্যান্ড সুপাইনেটর তাই এটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা আর সেন্সেশন লস্ট ওভার এ স্মল এরিয়া অফ লোয়ার ডেল এটাও একটা কথা মেইন কথা হচ্ছে একটা জায়গায় সেন্সেশন থাকবে না যে দিক দিয়ে আপনার সি ফাইভ এবং সি সিক্স গেছে এই যে দেখেন সি ফাইভ এই যে দেখেন সি সিক্স এই বরাবর এই বরাবর আপনার সেন্সেশন কাজ করবে না যেহেতু সি ফাইভ এবং সি সিক্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে মেইনলি মেইনলি সি ফাইভ এই কথাটা মনে রাখবেন হ্যাঁ মেইনলি সি ফাইভ পার্টলি সি সিক্স এবার আসেন কোয়েশ্চেন সলভ করি কোয়েশ্চেন কোথায় হ্যাঁ এটা রেসিডেন্সি একুশ সালের কোয়েশ্চেন তো এইটা যে আপনার রেসিডেন্সি তেইশে আসবে না এই গ্যারেন্টি আপনার কে দিচ্ছে এই গ্যারেন্টি কেউ দেয় নাই ভালোভাবে আমরা সব করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তাইলে বলতেছে যে ইনজুরি টু সি ফাইভ সি সিক্স তাই হ্যাঁ এই যে সি ফাইভ সি সিক্স সি ফাইভ সি সিক্স তাইলে এইটা ট্রু প্যারালাইসিস অফ মিডিয়াল রোটেটর অফ শোল্ডার একটা আর্বস পলসিতে মিডিয়াল রোটেটর অফ শোল্ডারে প্যারালাইসিস ফল এটাই বলছে এটা কি ঠিক আসেন দেখি মানে মিডিয়াল রোটেটর যারা মানে মিডিয়াল রোটেশনে প্যারালাইসিস আচ্ছা কিন্তু এখানে তো আমি বলেছি আর্মে মিডিয়াল রোটেটেড হয় আর্মটা আমার এই বাবুটারে দেখেন মিডিয়াল রোটেট করে রাখছে আগের বাবুটারে দেখেন আর্মটা কিন্তু এই যে এতটুক কিন্তু আর্ম এতটুক ফোর আর্ম এতটুক আর্ম এতটুক ফোর আর্ম দুইটা কিন্তু দুই পজিশনে আছে আর্ম হচ্ছে মিডিয়ালি রোটেটেড অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেড আর ফোর আর্মটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড অ্যান্ড প্রোনেটেড এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা 
তাহলে এই বাবুটাকে আমরা দেখলাম বাবুটার আর্ম তো হচ্ছে যেটা যে অংশটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই আর্মটা এই আর্মটা তো মিডিয়ালি রোটেটেড এখন এখানে বলছে যে প্যারালাইসিস অফ মিডিয়াল রোটেটর তাহলে তো এটা ভুল মিডিয়াল রোটেটরে যদি প্যারালাইসিসই হইতো তাহলে তো আর মিডিয়াল রোটেশন হইতো না কথা কিন্তু এখন ঘোরায় পেঁচায় দিবে তাই আপনি এই টপিকটা বারবার মাথা ঠান্ডা করে বুঝবেন তারপর ভাববেন কল্পনা করবেন ইনশাল্লাহ কোনো দিন ভুল হবে না আচ্ছা তাহলে প্যারালাইসিস অফ মিডিয়াল রোটেটর অফ শোল্ডার এই কথাটা ভুল কারণ মিডিয়াল রোটেটর প্যারালাইসিস হলে তো আর মিডিয়াল রোটেশন হইল না তাই না ঠিক আছে এলবো এলবোটা নাকি সুপাইনেটেড এলবোটা কি সুপাইনেটেড দেখেন তো না এই যে এলবো এটা তো প্রোনেটেড এলবোটা কি এইভাবে রাখছে সুপাইন প্রন করে রাখছে না প্রন পজিশনে রাখছে না এই যে বাবুটা দেখেন এই বাবুটার হাত দেখেন এটা প্রন করে রাখছে এরকম সুপাইন রাখছে এই দেখেন এই পাশটা কিন্তু সুপাইন ভালোভাবে সুপাইন করেনি এই পাশটা সুপাইন এই পাশটা প্রন তাই এলবো তো প্রোনেটেড প্রোনেটেড মানে ফোর আর্ম ফোর আর্ম তো এই যে প্রোনেটেড প্রোনেটেড তাই এলবো সুপাইনেটেড এটা ভুল আর মিডিয়ালি রোটেটেড হ্যাঁ আর মিডিয়ালি রোটেটেড তাই না কোথায় এই যে আর্ম মিডিয়ালি রোটেটেড আর মিডিয়ালি রোটেটেড ঠিক আছে আর মিডিয়ালি রোটেড আর লস অফ সেন্সেশন অফ মিডিয়াল আর্ম অ্যান্ড ফোর আর্ম মিডিয়াল আর্ম অ্যান্ড ফোর আর্ম আসেন তো ছবিটা দেখি ডারমাটমের ছবিটা এই যে আমার হ্যান্ড তাই না এই যে আমার হ্যান্ড তাই আমার হ্যান্ডের তো এইটা হচ্ছে ল্যাটার এইটা মিডিয়াল দেখেন তো সি ফাইভ আর সি সিক্স কোথায় আছে ল্যাটারালি আছে না মিডিয়ালি আছে সি ফাইভ আর সি সিক্স তো ল্যাটারালি আছে এই যে ল্যাটারাল সাইড সি ফাইভ এন্ড সি সিক্স তো আমার ল্যাটারাল সাইড আছে ভাই আবু তাই এই যে সি ফাইভ এই যে সি সিক্স এরা তো ল্যাটারালি আছে এরা তো ল্যাটারালি আছে তাই সি ফাইভ এবং সি সিক্স এটা হচ্ছে ভুল ল্যাটারালি যে আছে এই কথাটা ভুল সি ফাইভ এন্ড সি সিক্স এই কথাটা ভুল যে মিডিয়ালি আছে এই কথাটা ভুল তার মানে মিডিয়াল সাইডে না হবে হচ্ছে ল্যাটারাল সাইডে সেন্সেশন চলে যাবে তাই এখন যে এখন যেই যেই স্টুডেন্ট বা যেই ভাই বোন আমার আর্ট স্পলসি ঝরঝরা মুখস্থ করছে কোনো লাভ নেই আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে আর্ট স্পলসি বুঝতে হবে তারপর পড়তে হবে আপনি যদি না বুঝে ঝরঝরা মুখস্থ করেন কোনো লাভ হবে না পরীক্ষা এরকম প্যাচায় কোয়েশ্চেন করবে বলবেন কোয়েশ্চেন অনেক টাফ হয়েছে আর যিনি যেই ভাই আপুটা বুঝে পড়ছেন সেই ভাই আপুর জন্য এটা পানি তাই না ডাল ভাত হয়ে যাবে যে এটা কিছুই না খুব সহজ কোয়েশ্চেন আছে তার জন্য এটা যথেষ্ট সহজ মনে হবে ঠিক আছে তো এইটা এইভাবে পড়তে হবে তো আর্বস পলিসি থেকে অলরেডি দেখেন রেসিডেন্সি একুশে কোয়েশ্চেন আসছে আবার ডিপ্লোমা বিষয়েও একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে স্পাইনাল নার্ভ রুট আর্বস পলিসিতে কোনটা কোনটা এফেক্টেড হবে আপনারা পড়েছেন মেইনলি সি ফাইভ পার্টলি সি সিক্স মানে সি ফাইভ আর সি সিক্স তো কত সহজ কোয়েশ্চেন আসছে তাই না হবে সি ফাইভ আর সি সিক্স এই দুইটা ট্রু এই দুইটা ট্রু বাকি সব ফলস দেখছেন কত সহজ কোয়েশ্চেন এখন যেই ভাই আপুটা আর স্পলসি পড়েন নাই না পরে পরীক্ষার হলে গেছেন উনি সব ট্রু দিবেন অথবা সব ফলস দিবেন নাম্বার তার মানে ভালো আসবে না ফুল নাম্বার উনি পাবেন না এইভাবে পড়াশোনা করতে হবে আচ্ছা আর স্পলসি থেকে যেহেতু এত বারবার রিপিটেড টপিক আসছে তাই আমি ভাবলাম লাস্ট একটা টপিক পরে আপনাদের ছেড়ে দিব আমি জানি আপনার অনেকেই হয়তো বা বলতেছেন যে ভাইয়া ক্লাস শেষ করেন হ্যাঁ দেখছি ক্লাস শেষ করবো ভাইয়া আমি লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে দেখেন আর স্পলসি এর সাথে আপনাদের কিন্তু টপিক আসতে পারে ক্লাম কিস পলসি বা ক্লাম কিস প্যারালাইসিস এইটা আসলে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর যে আমরা রুট ভ্যালু পড়লাম এই লাস্টের দুইটা সি এইট এন্ড টি ওয়ান এই দুইটা এফেক্টেড হলে ক্লাম কিস পলসি হবে এইটা আপনারা মনে রাখবেন ক্লাম কিস পলসি হবে এই সি এইট টি ওয়ান কি সমস্যা হয় ক্ল হ্যান্ড কি সমস্যা হয় ক্ল হ্যান্ড ক্ল হ্যান্ড ক্ল হ্যান্ড আচ্ছা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার টি ওয়ান ইনভলভ হলে হর্নার সিনড্রোম হতে পারে সিম্প্যাথেটিক হর্নার সিনড্রোম এটাও একবার একটা স্টেমে আমি দেখেছিলাম বিগত সালের কোয়েশ্চেন আসছে এতটুকু শুধু মনে রাখেন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এই হাতের এখানে ব্রাকিয়াল প্লেক্স আছে चोटिस बोलते ही भाई क्या 
তো এটা কেন হবে এক কথায় আমি যদি বলতে চাই এতটুকু মনে রাখেন যে আমাদের আমাদের কিন্তু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম আছে তাই না তো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম সবই তো আমার নার্ভাস সিস্টেমেরই অংশ যেই ক্ষেত্রে আমার এই যে এটা তো হচ্ছে গ্যাংলিয়ন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার গ্যাংলিয়ন এই যে গ্যাংলিয়ন যেই ক্ষেত্রে আমার গ্যাংলিয়নের আগে প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার ছিঁড়ে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা ইঞ্জুরি বা লেশন হবে সেই প্রি গ্যাংলিয়নিক ইঞ্জুরি তে সিম্প্যাথেটিক চেইনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ কারণ এই সিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক যে সিস্টেমটা আছে এটা তো আমার নার্ভাস সিস্টেমের অংশ তাই না এটা তো আমার নার্ভাস সিস্টেমের অংশ যদিও পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম অংশ কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের তো অংশ সেখান থেকেই তো আসছে এই যে এটা স্পাইনাল কর্ড এর সেকশন এটা তো স্পাইনাল কর্ড এটা স্পাইনাল কর্ড তো সেখান থেকেই তো আসছে নার্ভাস সিস্টেম থেকেই তো আসছে তাই এখানে প্রি গ্যাংলিয়নিক যদি আপনার কোনো ক্ষতি হয় এই প্রি গ্যাংলিয়নিক চেনে যদি কোনো ক্ষতি হয় শুধু এতটুকু মনে রাখেন সি এইট এবং টি ওয়ান এ যদি কোনো প্রি গ্যাংলিয়নিক ক্ষতি হয় তাইলেই হর্নার সিনড্রম হবে এতটুকু শুধু মনে রাখেন প্রি গ্যাংলিয়নিক হতে হবে তাইলেই এবং ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর সি এইট থেকে টি ওয়ান ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এর ইঞ্জুরিতে হর্নার সিনড্রম হবে এবং আরেকটা জিনিস হবে উইঙ্গিং অফ স্ক্যাপুলা আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এটা আমি আপনাদের জন্য তুলে নিয়ে আসছি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা সি এইট টি ওয়ান ক্ষতিগ্রস্ত যদি হয় হর্নার সিনড্রম হবে উইঙ্গিং অফ স্ক্যাপুলা হবে আচ্ছা অনেক পড়াশোনা করলাম আজকে একটা কথা মনে রাখবেন ভাই আপুরা আমি একটু আমার কথা বলে শেষ করে দিব আজকে আমি ইশারা জান দিতেছে আমি আমার কথা আজকে যে ফিয়েস্তা ক্লাস রেসিডেন্সি আপনাদের জন্যই আয়োজন আজকে যে আমরা রেসিডেন্সি ফিয়েস্তা ক্লাসে জয়েন করলাম আমাদের কাজটা কি আমাদের কাজটা হচ্ছে আপনাদেরকে বুঝানো যে রেসিডেন্সি ইজ নট দ্যাট টাফ এজ ইউ থিঙ্ক আর আপনাদের কাজ কি আপনাদের কাজ হচ্ছে লাভ বের করা আপনারা বলতে পারেন ভাই আমার কি লাভ আপনি যে আমারে পড়াইলেন আমার কি লাভ হ্যাঁ আপনাকে আপনার লাভ তো দেখতেই হবে আপনারা এই যে নিউরনে ভর্তি হবেন নিশ্চয় আপনার বাবা মা বা ভাই বোন বা নিজের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে এখানে আপনারা পড়াশোনা করবেন তাই না তো সেই প্রত্যেকটা টাকার দাম আমরা যেন সম্মান দিয়ে আদায় করে নিতে পারি আমাদের টাকাটা যেন জাস্ট আমরা যেন সঠিক ভাবে আপনাদের সার্ভিস দিতে পারি আপনাদের টাকার যেন যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা সবসময় সচেতন থাকি এইটা আমাদের ওয়াদা আর আপনাদের কাজ হচ্ছে এই যে রেসিডেন্সি ফিস তাদের যে ক্লাস নিলাম এই ক্লাস দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আপনারা কি নিউরনের সাথে যুক্ত হবেন কি হবেন না পড়াশোনা আপনার আমরা শুধু আপনাদেরকে গাইড করব এই গাইডটা যেন প্রপার হয় সেই জন্যই আমরা আপনাদের সাথে থাকতে চাই ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক ভালো করবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো আর আমার কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এক কথায় শেষ করে দিতে চাই আমাকে সবাই বলতো যে তোমার হবে না তুমি পরীক্ষা দিও না তুমি যেই সাবজেক্ট পছন্দ করছো তুমি ওটাতে পরীক্ষা দিও না এটা অনেক টাফ আমাকে সব জায়গা থেকে এটাই বলা হতো শুধু আমার এইখান থেকে বলা হয়েছে শুধু আমার এই নিউরন থেকে বলা হয়েছে যে তুমি যেটা ড্রিম দেখো সেইটার পিছনে দৌড়াও এবং আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট অনেক ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমরা সবাই বলেছিল যে তোমার যদি পাঁচ বারো দেওয়া লাগে এই পছন্দের সাবজেক্ট তুমি পাঁচবার পরীক্ষা দিবে তাই এইবার এইবার আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য করার সময় আপনার সবচেয়ে আপন আপনার পিতামা পিতামাতা সে পিতামাতাকে আপনার রেসিডেন্সি উপহার কারো দিকে তাকানো দরকার নাই কে কি বললো পাতা দিয়ে না আপনি শুধু পড়তে থাকেন আপনি পারবেন আপনি পারবেন আমি বলে রাখতেছি আমার কথাগুলো মিলাইনি প্রতিদিন রুটিন করে পড়বেন আমি যেভাবে তিনটা টেকনিক শিখাই দিছি সেইভাবে অ্যানাটমি করবেন ইনশাল্লাহ ভালো নাম্বার পাবেন অ্যানাটমি কোনো কিছু ভাবার দরকার নাই অনেক ভালো করবেন সবার জন্য দুয়া থাকলো আর লাস্টের একটা কথা বলতে চাই একটা কথা মনে রাখেন এই যে এখানে বলছে যে আই এম স্ট্রংগার বিকজ আই হ্যাভ বিন উইক আপনারা প্রত্যেকেই স্ট্রং হতে চান কারণ আপনারা উইক ছিলেন এটা স্বীকার করে না এই জন্যই আপনারা নিউরনে আসবেন ইনশাল্লাহ আপনারা শক্তিশালী হবেন ইনশাল্লাহ আই এম ফেয়ারলেস বিকজ আই হ্যাভ বিন এফ্রেড তার মানে আপনারা এফ্রেড ছিলেন বলেই আপনারা আজকে পরিশ্রম করে ফেয়ারলেস হবেন এবং আপনারা ওয়াইজ কারণ আপনারা হয়তো বা এই অবস্থায় ছিলেন আমি ওই অবস্থায় ছিলাম কিন্তু আপনাকে এই অবস্থায় যেতে হবে ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন এই এটা জাস্ট ইন্টারনেট থেকে নেওয়া একটা কোর্ট এই এইটা কথা এই এই কথাটা ভাববেন যে আপনার আপনার অবস্থান পরিবর্তন করতে চান কি অবশ্যই আপনারা জান আমি বিশ্বাস করি আমার 
আজকে যে কজন ভাই বোন আমার ক্লাসে হচ্ছে যুক্ত হয়েছে আপনারা সবাই চান এবং আপনারা সবাই পারবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আপনাদের থাকুক আমাদের যে রেসিডেন্সি ফেস্টার মূল আকর্ষণ রেসিডেন্সি ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ এবং ফ্যাকাল্টি बेस्ड আমাদের যে ক্লাস সেই যে ক্লাসের আমি যে আলোচনা করেছি সেই ক্লাসগুলোতে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ পারফেক্টলি আমরা যত্ন নিয়ে ভালোভাবে পড়িয়ে বুঝাই দিব আল্লাহ বাঁচায় রাখলে ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই ভালো করবেন এই দেখেন ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ সম্পর্কে আবার একটু দেখাই নিতে চাই আপনারা যদি কেউ স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে চান নিয়ে নিতে পারেন আর হচ্ছে ফাউন্ডেশন ব্যাচ আছে তাদের জন্য যেই সব ভাই বোন চান যে আমি একবার পড়ব ভালোভাবে পড়ব কিন্তু সব করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য এই ফাউন্ডেশন ব্যাচ আর ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচে ইনশাআল্লাহ আমরাই আপনাদের সাথে সংযুক্ত থাকবো আপনাদের সর্বোচ্চ সার্ভিস দেওয়ার জন্য আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের সকল পরিশ্রম সকল সময় দেওয়া আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটাই টার্গেট আমাদের আপনারা সবাই বাংলাদেশের এক একজন বেস্ট বেস্ট ডক্টর হয়ে বের হয়ে আসবেন এই দোয়া আমরা সবসময় আপনাদের জন্য করি আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন নিউরন যেন সামনের দিনগুলোতে মেডিকেল পোস্ট গ্রাজুয়েশন একাডেমিতে একটা অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে আপনাদের মাধ্যমে আপনারাই আমাদের সম্পদ হবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আজকের রেসিডেন্সি ফিএস দা অ্যানাটমি পর্ব এবারের মতো এখানেই শেষ করছি এবং আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি মোহাম্মদ সাকিউল ইসলাম নিউরন মেডিকেল একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম